ఆలోచనలు దేవుని గురించి ఒక గొప్ప శ్రేష్టమైన మాటను చదువుకున్న తదనంతరం ప్రకటన గ్రంథంలోనికి వెళ్దామండి మనం దయచేసి మీ పరిశుద్ధ గ్రంథం తెరవగలిగినట్లయితే ఎవరికైనా ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ ఉన్నాయంటే ఫోన్ ఆన్లో ఉంచుకోండి అదర్వైజ్ మీరు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి చిన్నపిల్లలు వెనక మీకు ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే ముందు చీరలు ఖాళీగానే ఉన్నాయి కనుక ఆసక్తి వినాలి అనుకుంటే ముందుకు వచ్చి కూడా కూర్చోవచ్చు మీరు ఓకే నూతన నిబంధన మీరు తెలవగలిగినట్లయితే తిమోతికి రాస్తున్నటువంటి రెండవ పత్రిక తిమోతికి పౌలు గారు రాస్తున్నటువంటి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం దేవుని గురించి ఉన్న ఒక గొప్ప మాట ప్రేమైన వాళ్ళ రెండవ అధ్యాయం పదమూడు వాక్యం మీ వినికిల్లో గట్టిగా చదువుతాను మీరు గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాను రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ లేఖనము మనము నమ్మదగని వారమైనను ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఉండును ఆయన తన స్వభావంకు విరోధముగా ఏది చేయలేడు కింద కింద ఓటు తీసుకున్నాడు చెయ్య నేరడు దేవుని గురించి ఎన్నిసార్లు ఆలోచించినా అద్భుతంగా తోచే మాట అండి ఇది అబద్ధం చెప్పటలేదు ముఖ స్థుతి కోసం ఏది చెప్పటలేదు ఈ వారం అంతా ఇది మైండ్లో పెట్టుకుని మీరు మెడిటేట్ చేసి చూడండి ఊరికి అలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండండి దేవుణ్ణి నిజంగా మీకు ఆశ్చర్యపోయేంత గొప్పగా కనపడతాడండి దేవుడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు మీరు నమ్మ దగిన వారు కాకపోయినను నేను మాత్రం నమ్మదగిన వాడను గతంలో మన స్మరణాన్న సంఘం గురించి చెప్తున్నప్పుడు పాలికార్ప్ అని ఒక సేవకుని మీకు గుర్తు చేశాను మొదటి శతాబ్దం సంఘంలో కనపడిన వ్యక్తి ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో కైసరు ప్రభు అని ఒప్పుకుంటే బతకనిస్తాం లేకపోతే చంపేస్తాం అన్నప్పుడు సైనికులు పంపించారు అతని దగ్గరికి చాలా మూవింగ్ అనిపించింది అని మళ్ళీ చదువుకున్నప్పుడు నేను అతని నీ దగ్గరికి వచ్చారు సైనికులు ఇక నేను తీసుకొని వెళ్తున్నాం ఇప్పటికైనా ఆలోచించు ఇంత వృద్ధాప్యంలో ఆ శిక్షను ఏం భరిస్తావు ఒకే ఒక మాట కైసరు ప్రభు అని చెప్పరా అది ఏమవుతుంది ఒప్పుకోలేదు సరే అని తీసుకెళ్ళిపోయారండి అధిపతుల ముందు నిలబెట్టారు నిలబెట్టిన తర్వాత అధిపతులు అడిగిన మాట ఒకటేనంటండి ఆయన్ని ఇప్పుడు నువ్వు నీ దేవుణ్ణి దూషించు నిన్ను బతకనిస్తాం సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ ఆ వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఈ మాట గుర్తొచ్చినప్పుడు బాగా అనిపించిందండి ఆయన ఏమన్నాడట అంటే అంతమంది ముందు నాకు ఇప్పుడు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు ఈ ఎనభై ఆరు సంవత్సరంలో ఏ రోజు కూడా నాకు కీడు చేయని ఆయన నేను ఏమన్నా దూషించాలి అన్నాడట అండి చాలా బాగా అనిపించింది ప్రేమైన వాళ్ళ ఎంత అంటే స్ఫూర్తిదాయకంగా అనిపించింది అని అంటే ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఏ మాత్రం కీడు చేయని ఆయన నేను ఏమన్నా దూషించాలి నేను చదివిన ఈ వచనంలో పాలికార్పు కూడా ఉన్నాడండి ఆయన ఉన్నాడు పౌలు ఉన్నారు ఇంకెవరైనా ఉన్నారు మనం నమ్మదగిన వారం కాదండి కానీ ఆ వ్యక్తికి ఎనభై ఆరు నాకైతే ముప్పై రెండు మీకైతే మీ వయసు ఈ వయసులో ఏ రోజు కూడా కీడు చేయని స్వభావం దేవుణ్ణిలో ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళ స్థుతి జగలిగే నోరు మనకుందా ఈరోజు మనము నమ్మదగిన వారము కాకపోయినను ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు అంటే మనము ఒక విచిత్రమైన శోధనలో ఇరుక్కపోయామండి అది తెలియటం లేదు శోధన అని విచిత్రమైన శోధన ఏమిటి అని అంటే మనం దేవునికి కుమారులుగా అయితే ఉండడానికి ఇష్టపడటం లేదు కానీ దేవుని మాత్రం మన ఎడల తండ్రిగా ఉండమని కోరుకుంటుంటామండి ఎప్పుడు అదే మనకున్న పెద్ద శోధన మనం ఆయనకు కుమారులుగా ఉండడానికి ఏ రోజు కూడా ఆలోచన చేసేంత తపన మనకు ఉండటం లేదు ఇప్పుడు కూడా ప్రియమైన వాళ్ళరా ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పరలోక మందు ఉన్న మా తండ్రి అనగానే అది ఎంత అలవాటైన పదం అని అంటే చెవులకు కూడా తాగటం లేదండి అది వెళ్ళిపోతుంది మనకి బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం కొన్నిటికి ఇంకా కొన్నిటికన్న పదం బాగా చెప్ప ఇంకా బాగా చెప్తాను దేవునికి బాగా ఎక్స్పోజ్ అయినట్టుగా అలవాటు చేసుకున్నామండి అంతే కానీ మన మనసు స్పందన లేదు ప్రియమైన వాళ్ళరా అది నాకేం బోధపడుతుంది అంటే అది ఆలోచించినప్పుడు నేను మాత్రం ఆయన కుమారునిగా ఒక్కరోజు కూడా ఉండడానికి ఇష్టపడటం లేదు బట్ దేవుని మాత్రం ఎందుకు అన్ని విషయంలో నాకు సహకారిగా ఉండమంటున్నాను పోషించేవాడిగా ఉండమంటున్నాను కాపాడేవాడిగా ఉండమంటున్నాను ఉండొద్దని నేను చెప్పడం లేదండి ఏ తండ్రి కూడా తన పిల్లలను పోషించి పెంచి పెద్ద చేయడం విషయంలో బరువుగా భారంగా తీసుకోవడండి అది బాధ్యత కనుక ఆ తండ్రికి అది ఇష్టమే ప్రియమైన వాళ్ళరా కానీ పొందుకుంటున్న పిల్ల మనకి ఏం ఉండాలో తెలుసా నా తండ్రి నాకు చేస్తున్నప్పుడు ఆ తండ్రికి నేను కుమారునిగా ఉండాలా ఉండొద్దా ఈ మాట అది నేర్పిస్తుందండి మనసుకు తీసుకుంటే ఈరోజు మీ వినికిల్లో తండ్రిని గుర్చి ప్రథమంగా నేను చెప్పే ఒక ప్రోత్సాహకరమైన మాట ఏమిటి అని అంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడు ప్రేమైన వాళ్ళారా మనం ఎన్ని సంవత్సరాల కాలం బతికినా మనకు కీడు చేయని దేవుడు మాత్రం నేను సాక్ష్యం ఇవ్వగలను అయితే ఇప్పుడు నేను మీ నుంచి నా నుంచి దేవుడు కోరుకుంటుంది చెప్తున్నాను ఆయన సన్నిధిలో ఆ దేవునికి మనం కుమారులుగా ఉండడానికి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామా 
నేను పిలుస్తున్నాను అనకండి ప్లీజ్ మన పిలుపు కాదండి ప్రేయర్ లో మనం కోట్ చేసేటువంటి టైటిల్ గురించి కాదు నేను మాట్లాడుతున్నది మనల్ని మనం ఆయనకు సమర్పించుకునే మన జీవితం గురించి నేను గుర్తు చేస్తున్నాను అది ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ అది ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఇష్టపడుతున్నాడు అంతే ప్రకటన గ్రంథంలోనికి మీరు దయచేసి రాగలిగినట్లయితే ఈరోజు చూద్దామండి అలాగో సిద్ధపడి వచ్చి ఉన్నాం కనుక ఈ వారం కొంచెం వీలైతే రెండు సంఘాల గురించి ఈరోజు నేను డేట్ చేసుకుందాం ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ప్రభు యొక్క అంత్యకాలపు ప్రవచనాల గురించి నేర్చుకుంటూ ఎంతో సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేశాం ఇక ముగింపులో ఉన్నటువంటి ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానంలోకి మనం ప్రవేశించి ఎన్నో సంగతులు ఆలోచిస్తున్నాం ఈ పుస్తకంలో ఏమున్నదని మనం నేర్చుకున్నామంటే ఇవి త్వరలో సంభవింపనై ఉన్నవి అని ప్రభు చెప్పిన మాట హృదయంలో పెట్టుకొని ఈ పుస్తకంలో సాగుతున్నాం ఒక గురివైపు ఓ ప్రభు రా రాకడ ముందు అంత్యకాలాల్లో పరిస్థితులు ఇలా ఉంటాయని చెప్పిన విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం ఇందులో అందులో భాగంగా మొదట అధ్యాయం రెండో అధ్యాయం ముగించి చేసుకున్నాం ఈరోజు మూడో అధ్యాయంలోనికి వెళ్తాం రెండో అధ్యాయంలోనికి రాగానే ఈ ఈ ప్రకటన గ్రంథము ఏ ఏడు సంఘాలకైతే రాయబడుతుందో ఆ ఏడు సంఘాల గురించి ప్రభు చిన్న చిన్న పత్రికలు వాళ్ళకు ముందుగా పంపించాడు ఇక వాళ్ళతో ఇలా చెప్పు ఎఫిస్తో ఎఫిస్ గురించి ఇలా చెప్పు స్పున్నతో స్పున గురించి ఇలా చెప్పు పెర్గముతో పెర్గం గురించి ఇలా చెప్పు తుయతేరతో తుయతేర గురించి ఇలా చెప్పు సార్దీస్తో సార్దీస్ గురించి ఇలా చెప్పు ఆ తర్వాత ఫిలదేల్పియాతో ఫిలదేల్పియా గురించి చెప్పు లవదోకియాతో లవదోకియాతో గురించి చెప్పు ఇవన్నీ వాళ్ళకు పంపబడ్డాయండి ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నాం కనుక మనకి ఇవన్నీ ప్యాసివ్ గా ఉన్నాయండి స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎఫ్ఎస్సి గురించి చదువుతున్నప్పుడు పరోక్షంగా ఉందండి మనకు అంతే ప్రత్యక్షంగా ఏం లేదు ఇప్పుడు కానీ ఇదే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వెనక్కి వెళితే మాత్రం ఆ సంఘాలకు చాలా ప్రత్యక్షమైన మాటలు ఇవ్వమైన వాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళారు సజీవులుగా ఉన్నారు ఆ సంఘం అప్పుడు ఉంది కనుక అందులోనే అండి మెచ్చుకునే సంఘాలను ప్రభు మెచ్చుకున్నాడు కోపగించే సంఘాలను ప్రభు కోపగించాడు సహాయం చేస్తానని చెప్పాలనుకుంటున్న సంఘాలకు సహాయం చేస్తానని చెప్పాడు నిజంగా ఒక ఒక ప్యాకేజ్గా కనపడుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఏడు సంఘాల సారాంశం అంతా ఏం ప్యాకేజ్ ఉంది అని అంటే ప్రస్తుత కాలపు ఉన్న మన సంఘాలకు మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలకు సంబంధించి ప్యాకేజ్ అండి ఏడు సంఘాలు ఈ ఏడిట్లో ఉండండి ఏడిట్లో ప్రతి సంఘానికి ఏం చెప్పడు ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాయి భవిష్యత్తులో అందరికి మీకు చెప్తున్నాయి భవిష్యత్తులో అందరికీ అని చెప్పడు కానీ ఒక తుయతైరతో మాత్రం ఏమంటాడంటే ఇప్పుడు నేను అంతరేంద్రియములను హృదయములను పరీక్షించేవాడనని సంఘములన్నీ తెలుసుకున్నట్లు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను నేను అంటాడండి అక్కడ ఇరవై మూడులో అక్కడ ఒక్కసారి తెలుస్తుంది మనకి ఇవన్నీ మనతో మాట్లాడుతున్న విషయాలు కూడా అని ఎందుకు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఒక మాట చూడండి కొరందీలకు రాస్తున్న రెండవ పత్రిక ఈ సంఘాల ద్వారా మనతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఈ మాట మనకు అర్థమైతే తెలిసిపోతుంది కొరందీలకు రాస్తున్నటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము కొరందీలకు రాస్తున్నటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వాక్యాలు చదువుదామండి తొమ్మిది పది పౌలు గారు అంటున్నారు కావున దేహమందున్నను దేహము విడిచినను ఆయనకు ఇష్టలమై ఉండమలనని మిగుల అపేక్షించుచున్నాము ఎందుకనగా ఎందుకు ఇంత ఇష్టపడుతున్నాడు దేవునికి ఇష్టంగా ఉండాలని చాలా కోరుకుంటున్నాడు అంటుంది మిగుల అపేక్షించుచున్నాను ఏ విషయంలో ఆయనకు నేను ఇష్టంగా ఉండాలి అని ఎందుకు ఇంత కోరుకుంటున్నారు పౌలు గారు అని అంటే పదిలో చెప్తున్నాడు అండి ఎందుకడగా తాను జరిగించిన క్రియలు చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలము ప్రతి వాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును తీర్పు ఉందండి ఒకరోజు మనకి ఒకరోజు మనందరికీ తీర్పు ఉన్నది ప్రియమైన వాళ్ళారు ఇప్పుడైతే పరోక్షంగా తన వాక్యం మనకు తీర్పు తీర్చుచున్నది మనం చదువుకుంటున్న వాక్యం వింటున్న వాక్యం వెంబడిస్తున్న వాక్యం మెమొరీగా పెట్టుకొని ధ్యానిస్తూ సాగుతూ నేర్చుకుంటూ వెళ్తున్న వాక్యం అంతా ఇప్పుడు మనకు ఒక విధంగా పరోక్షంగా మన మీద తీర్పు తీరుస్తూ వెళ్తుంది ఇగో ఇది చెయ్యి ఇది చెయ్యకు ఇది చేసావా ఇలా చేసినందుకు ఇప్పుడు వెళ్ళి క్షమాపణ అడుగు పరోక్షంగా మనల్ని అందరినీ లెక్క చెప్పకుండానే ప్రభు ఎద్దకు తీసుకొని వస్తుందండి అందుకోసం వన్ సైడే ఉందండి ఇప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ ఎలా ఉంది చెప్పండి ఇప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ ఎలా ఉంది వన్ సైడే ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రభు నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు కానీ రేపు అన్న రోజున మాత్రం ఇలా ఉండదండి ఇలా సింగిల్ వాడితే ఉండదు ప్రియమైన వాళ్ళరా క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట మనం నిలబడిన తర్వాత మనం చేసిన తప్పుకున్నటువంటి ప్రతి కాన్సిక్వెన్స్ అప్పుడు ముందు నిలబడుతుందండి అంటే నా జీవితంలో నేను ఒకటి చేశానండి దీనివల్ల లాభపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారండి నష్టపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు లాభపడ్డ వాళ్ళు పరోక్షంగా ఏవో చేసి వాళ్ళు చేయొచ్చు నష్టపోయిన వాళ్ళు ఎంతో దుఃఖిస్తూ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ నేను ఒక పదంతో కొట్టేయలేను క
ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట మనం నిలబడ్డప్పుడు ప్రేమైన వాళ్ళరా అన్నిటి గురించి లెక్క చెప్పాలి అందుకోసం అక్కడ చాలా మంచి పదం ఉందండి అవి మంచిమైనను సరే చెడ్డవైనను సరే ఒక రోజు ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈ విషయాన్ని మీకు ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నానంటే ఆ ఏడు సంఘాలను గుర్చి మాటలు ఇచ్చి ప్రభువు మనకు ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాడు అని అంటే ఆ సంఘాల ద్వారా ఏం నేర్చుకోమంటున్నాడంటే ముందుగానే ఉన్నటువంటి చెడ్డ వాటినన్నిటిని వాటి నుంచి మార్చుకొనుట లేకపోతే మాని వేసుట నేర్చుకోమంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక చేయి పెట్టండి మొదటి పత్రికలో ఒక మంచి మాట ఉంటుందండి ఒకసారి చూడండి పదకొండవ అధ్యాయం కొరందీలకు రాస్తున్న మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మనము తీర్పు అంటే ప్రతి వాడు అనే క్రియల ఫలం పొందినట్లు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడతామనేది మనం నమ్మితే కొరంది మొదటి పత్రికలు ఇంకొక మంచి మాట చెప్తూ ఈ సంఘాన్ని ఏమైనా ప్రోత్సహిస్తున్నాడు చూడగలిగి పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండులో ముప్పై వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను ముప్పై ఒకటి సారీ ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి చదువుతున్నాను పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకొని ఎడలా తీర్పు పొందక ఎందుము మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షా విధి కలవకుండానట్లు ప్రభువు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము ఏడు ఆ ఏడు పత్రికలలో ఐదింటిలో ఇది కనపడుతుందండి ప్రభువు చేత శిక్షింపబడుతున్నటువంటి మాటలు అక్కడ కనపడతాయి నువ్వు మారు మనసు నందుము మారు మనసు నందుము మారు మనసు నందుము అన్ని సంఘాలతో ఐదింటితో చెప్తున్న మాటలు ఏముందంటే ప్రభువు గద్దిస్తున్నాడు ప్రియమైన వరలారా ఇప్పుడే నిన్ను నువ్వు విమర్శించుకో నిన్ను నువ్వు విమర్శించుకుని నేడల నీకున్న ఒక మంచి స్థితి ఏంటంటే రేపు నువ్వు తీర్పు పొందక ఎందువు నన్ను నేను విమర్శించుకోను దేవుని మాట నాతో ఏం చెప్తే నాకేమవసరం నా దారిన నేను బతుకుతానంటే రెండో మాటలో కింద అన్నాడు కదా అది నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షా విధి కలగకుండానట్లు ఇప్పుడు మనం విమర్శించుకుంటున్నాం అనుకోండి రేపు లోకంతో పాటు మన మీదకి వచ్చేటువంటి శిక్షా విధిలో మనం ఉండము ఎందుకు విధించట్లు లేదంటే ముందే నిన్ను నువ్వు విమర్శించుకున్నావు కదా ఇది కొంచెం మనం ఆలోచిస్తే ప్రేమైన వాళ్ళారా అప్పుడప్పుడు లోకంలో కూడా ఒక మాట అంటారు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అన్నట్టు ఒక పదం ఉంటుందండి ముందే జాగ్రత్తగా ఉన్నాం అనుకోండి ఆ రావాల్సిన ఉపద్రవం మన దాకా రాదు అది ఆరోగ్యపరంగా కావచ్చు ప్రయాణ పరంగా కావచ్చు దేని పరంగానైనా వాక్యం కూడా మనతో చెప్తున్న మాట ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఈ సంగతులను మీతో నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నిజంగా ఆ ఏడు సంఘాల సమాచారము మన క్రైస్తవ్య మొత్తానికి ప్రభు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అని అంటే ఆ సంఘములను బట్టి ప్రభు తీర్చబోయే తీర్పు విషయంలో విమర్శించుకోమని చెప్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఎఫ్ఎస్సి గురించి చూసాం కదండి ఒక మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టి విస్తారముగా బలపడుతున్నట్టుగా కనపడిందండి ఆ సంఘం ఆ సంఘాన్ని చూసి ఇప్పుడు స్థానికంగా ఉన్న సంఘాలను ప్రభు ఏమంటాడు నిన్ను నువ్వు విమర్శించుకో ఆ సంఘమును బట్టి ఏమని మొదటి ప్రేమను విడిచి ఎంత ముందుకు వెళ్ళినా ప్రభు అన్న మాటే రేపు నీ దీపస్తంభాన్ని నేను తీసేస్తాను ఇలా ఏడీ నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ప్రియమైన వాళ్ళారా ఎందుకు నేర్చుకున్నట్టు మనకు అవసరం అనంటే మనల్ని మనం విమర్శించుకోవడం మనం నేర్చుకుంటాం గతంలో మీకు గుర్తు చేశాను కదా దేవుని తీర్పట ఇంటి వద్ద నుండే ప్రారంభమవుతుందట అని మొదట మాట పేతృ గారు అన్నారు నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడులో ఆయన తీర్పు ఇంటి వద్దనే ప్రారంభమైతే ఇక రక్షణకు దూరంగా ఉండవని పరిస్థితి ఏంటి ఇంకా అందుకోసమే ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా ప్రభు డివిజన్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే రెండో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయంలో సంఘంలో ఉన్న వాటన్నిటినీ ఒక విధంగా తీర్పు కింద తీసుకొని వచ్చి ఇక నాలుగు నుంచి మనం చూస్తామని పద్దెనిమిది అధ్యాయం వరకు లోకం మీద తీసుకురాబోతుని చూస్తాం ప్రేమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే తీర్పు ఇంటి వద్దన ప్రారంభమైంది అందుకోసం ఆ పర్ ఆ కోణంలో మనం చూస్తున్నాం అన్నట్టు ఈరోజు ఇంకొక సంఘం గురించి మనం నేర్చుకోవాలి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు మీరు గ్రహిస్తున్నారనుకుంటున్నాను ఆలోచిస్తున్నారనుకుంటున్నారు ఎఫ్ఎస్సి మీకు కొన్ని విషయాలన్నా నేర్పించిందని నేను నమ్ముతున్నాను స్మూర్ణ నేర్పించిందని నమ్ముతున్నాను పెరగము తుయతేరా ఇలా ప్రతి ఒక్కరు నేర్పాలి ప్రేమైన వాళ్ళరా ఈరోజు సార్దీస్ అనే సంఘము మనకు ఏం నేర్పిస్తుంది అసలు ఆ సంఘమును గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటో వివరంగా చూడడానికి ప్రయత్నించేద్దాం పట్న ప్రకటన గ్రంథంలోనికి మీరు రాగలిగినట్లయితే మూడవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము నేను ఇంట్రడక్షన్కి వెళ్ళి తీసుకున్నాను సారీ ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి ఏడు ఆరు వాక్యాలు కదా రైట్ ఆరు వాక్యాల వరకు మనకు సార్థీస్ అన్న సంఘం గురించి కనపడుతుంది జీవం లేని సంఘం అని చెప్పొచ్చు ప్రియమైన వాళ్ళ దీని గురించి ఎందుకంటే ప్రభు కూడా అదే మాట అన్నాడు కనుక చదువుదాం చూడండి కొన్ని వాక్యాలు సార్థీస్ లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగో రాయము సేమ్ ప్యాటర్న్ పూర్వం నాలుగింటికి ఎలా రాశాడు ఐదో దాని కూడా అలానే రాస్తాడు సంఘపు దూతకి ఇలాగో రాయము ఇది సంఘానికి ఉన్న పాస్ట్రా లేకపోతే లిటరల్ ఏంజిల్ అనేది రెండు రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి దాంతో మనకు పెద్ద వాగ్వాదం ఏమి లేదు ప్రియమైన వాళ్ళరా రెండు మంచివి అర్థం చేసుకుందాం అందులో పెద్ద సంబ
సంఘంలో ఉన్నటువంటి దూత అన్న పదంలో ఏదో సంఘానికి ఉన్న పాస్టర్ పాదిర అన్న పదం కంటే లిటరల్ ఏంజిలే నాకు ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా సబబు అనిపించింది రెండింటికి వెయిటేజ్ ఉందండి పెద్ద విషయం ఏం కాదు అది సరే అది వదిలేద్దాం ఫ్రీమైన్ అవర్ల ఇక వెంటనే ప్రతి సంఘంతో ప్రభు తనను గురించి పరిచయం చేసుకుంటున్నట్టుగానే సార్దీస్ అనే సంఘంతో కూడా తనను ఏ విధంగా పరిచయం చేసుకుంటున్నట్టు చూడండి మొదటి వాక్యం ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మలు గలవాడు చెప్పు సంగతులేమనగా ఎఫ్ఎస్ ఒకలా చెప్పాడు ఒక్కొక్క సంఘానికి ఒకలా చెప్పి సార్దీస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాడంటే ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడట ఆయన ఆయన కలిగి ఉన్నాడట అండి కలిగి ఉన్న దాని గురించి నేను ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడను ఈ ఏడు నక్షత్రాలు ఏంటి అనంటే ఒకటో అధ్యయనం జరిగి చదివితే మనకు తెలిసిపోతుందండి అంతే కదా ఒకటో అధ్యయనంలో ఏముంది ఏడు దీపస్తంభములు అన్నా కానీ సంఘాలు అన్నాడు ఆ సంఘాల మీద దేవుడు ఎవరినైతే దూతలుగా నియమించాడో వారి ఏడు నక్షత్రములు అని చెప్పి ఉన్నాడు ఒకటో అధ్యయనంలో మనం చూడవచ్చు ఇరవై వాక్యంలో ఉంటుంది నీవు చూసిన ఏడు నక్షత్రములను కూర్చిన మర్మమును ఆ ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభముల సంగతి వ్రాయము ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంఘములకు దూతలు ఆ ఏడు దీపస్తంభములు ఏడు సంఘములు సరే ఇది మనకు సింపుల్ గా తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నాడు నేను ఏడు నక్షత్రములను కలిగిన వాడు అంటే ప్రభు అంటాడు ఆ సంఘముల మీద ప్రభువు నియమించిన ఏడు దూతలట అంతే రెండోది ఏమన్నాడంటే ఆ విధంగానే దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడను ఇది కొంచెం ఇది కూడా కొద్దిగా ద్వంద్వార్థంతో ఉందండి క్రైస్తవ్యంలో నేను చెప్తుంది అంటే ఈ నామకార్థంగా ధనాన్ని పోగేసుకునే వాళ్ళ అభిప్రాయం కాదండి ఇక్కడ యథార్థంగా ప్రభుని వెంబడిస్తున్న వారి అభిప్రాయం చెప్తున్నాను రెండు రకాల అర్థాలు ఉన్నాయి ప్రేమ దేవుని ఏడు ఆత్మలు అనగానే కొంతమంది పండిత వర్గం ఏమంటున్నారంటే ఏడు ఆత్మలు ఇంకొక రకంగా పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యంగా ఉందని కొంతమంది అవగాహన ప్రియమైన ఇంకొంతమంది అవగాహన ఏమిటి అంటే దేవుని ఏడు ఆత్మలు అనగానే అవి కూడా లిటరల్ గా సెవెన్ ఏంజిల్సే తప్ప హోలీ స్పిరిట్ కాదని కొంతమంది ఆర్గ్యుమెంట్ అండి వీళ్ళకి వాక్య సంబంధమైనటువంటి సపోర్ట్ ఉంది వాళ్ళకు ఆ వాక్య సంబంధమైన సపోర్ట్ ఉందండి మరి ఇద్దరికి ఎవరిది నమ్ముదాం బ్రదర్ అని అంటే మనం యథార్థంగా బతుకుదామండి చచ్చిపోదాం యోహన్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం యోహన్ గారిని అడుగుదాం అంటే నాకైతే అదే దొరికిందండి నేనైతే ఇప్పుడు రెండింటిని అంగీకరించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే రెండు న్యాయబద్ధంగానే ఉన్నాయండి వాక్యానుసారంగా ఒక విధంగా దేవుని ఏడు ఆత్మలు అనగానే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి అని చెప్తున్న వాళ్ళు ఏమంటారంటే యషయ గ్రంథం రాసుకోండి యషయ గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం రెండో వాక్యాన్ని తీసుకొని అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి రాస్తున్నప్పుడు ఏడు క్వాలిటీస్ చెప్తాడండి ఆ ఏడు ఈ ఏడు కలుస్తుంది కనుక పరిశుద్ధాత్మ ఆ ఏడు అని కొంతమంది చెప్తారు దానికి వాక్యం ఉందండి ఇంకొంతమంది తీసుకుని వచ్చేటువంటి వాక్యం ఏమిటి అంటే ఇదే ప్రగణ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయంలో ఒక మాట చూ చూయిస్తాను మీకు జస్ట్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ప్రగణ గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూడగలిగితే అరో వాక్యంలో రాయబడుతూ కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి చూడండి సింహాసన మునుకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెద్దలకును మధ్యకును మధ్యను వధింపబడినట్లున్న గొర్రెపిల్ల నిలిచి ఉండటం నుంచి వచ్చింది ఆ గొర్రెపిల్లకు ఏడు కొమ్ములను ఏడు కన్నులను ఉండేను ఆ కన్నులు భూమి అందంతటికీ పంపబడిన దేవుని ఏడు ఆత్మలు ఒక విధంగా దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడు అనగానే ఇక్కడ అంటున్నాడు లోకమంతటి మీదకి పంపబడిన దేవుని ఏడు ఆత్మలు వీళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఏమిటి అంటే లోకం మీదకి ఏ విధంగానైతే దేవుడు ఏడు ఆత్మలు పంపించబోతున్నాడో తీర్పు తీర్చుటకు సంఘం మీద కూడా ఏడు ఆత్మలు నియమించున్నాడు అనేది వీళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ప్రియమైన వాళ్ళు ఇద్దరు వాక్యంలో నుంచే తీసుకొచ్చారండి నాకైతే కొత్తగా ఏం తట్టలేదండి ఎందుకంటే ఈ రెండింటికంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా థర్డ్ ఒపీనియన్ ఏం లేదు దీని మీద ఇది ఎందుకు మీకు ఇస్తున్నాను అంటే దీన్ని పట్టుకుని కూడా మనం ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోకూడదు సింపుల్ గా తెలిసిపోతుంది కానీ ప్రభు మాత్రం ఎందుకు నేను ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడనని సంబోధిస్తున్నాడో కొంచెం కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అర్థం చేస్తాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకు వాళ్ళతో ఇత పర్టికులర్ గా ఈ విధంగా సంబోధిస్తున్నాడు అనేది ఒక్కొక్క దాంతో ఒక్కొక్క కారణాన్ని వెతికాం కదా మనం ఈ సంఘంతో ఇలా చెప్పడానికి కారణం ఏంటనేది మీకు కిందికి వచ్చిన తర్వాత నేను చెప్తాను ఇక రెండో వాక్యానికి పాస్ అవుదాం అండి కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది చూడండి ఈ సంఘం గురించి ప్రభు చెప్తున్న మాటలు మనం గతంలో చదివిన నాలుగు సంఘాల్లో మాత్రం అసలు ఉండదు మీరు చూడగలిగితే మూడో అధ్యాయము మూడో అధ్యాయం మళ్ళీ మొదటి వాక్యం సార్దీస్లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగూ రాయము ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మలు గలవాడు చెప్పు సంగతులేమనగా నీ క్రియలను నీ నెరుగుదును ఏమనగా జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది గాని నీవు మృతుడవే యూజువల్ గా ఉండదు సాధారణంగా ఉండదండి ఎందుకంటే ఎఫిసెన్ చూడగానే నీ క్రియలు నేను ఎదుగుదని చెప్పగానే వెంటనే వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడండి ప్రభు నీ కష్టమును
త్వేతరత ఈవెన్ త్వేతరత కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్తున్నప్పుడు చాలా గొప్పగా నువ్వు నీ మొదటి క్రియలు అంటే నీ మొదటి క్రియల కన్నా నీ కడపడ క్రియలు మరీ ఎక్కువైనాయి అన్ని బాగుంటాయండి అప్రిషియేషన్స్ కానీ సార్థి సంఘం దగ్గరకు వచ్చేసరికి మాత్రం ప్రభు ఒక్క విషయంలో కూడా మెచ్చుకోలేదండి ఇలా రెండు సంఘాలు ఉన్నాయండి ఏడీట్లో చివరి సంఘంతో కూడా ప్రభు అసలు ఆ చేసులో ఒక్కటి కూడా మంచి ఉందని చెప్పలేదండి అలానే మంచి చేయట్లేదని కోదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే ఇది చాలా చేయడం మొదలుపెట్టిందండి చోచ్ కానీ ప్రభు మాత్రం ఏమంటున్నాడంటే అవి నా దృష్టికి మంచిగా లేవు ఇలాంటి సంబంధ ఇలాంటి ఒక సమస్య కూడా ఎదురవుద్దండి మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఇది కష్టం అండి మనం పట్టుకోవడం ఇది చాలా కష్టం ప్రియమైన వాళ్ళ మనం చదువుకున్నాక పౌలు గారు అన్నారుగా ఈ దేహమందున్నను ఈ దేహమును విడిచినను ప్రభువుకి ఇష్టలమై ఉండినట్లు ఆయనకు ఏమండి ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు ఇష్టమైనవి చేయనట్లు మేము మిగులు ఆపేక్షతో ఆయన సంతోషపెట్టాలని చూస్తున్నాం నిజంగానే ఇప్పుడు మనం మనం చేస్తున్నవన్నీ మన సైడ్ నుంచే చూడగలుగుతున్నాం కనుక మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను చేసే ప్రతి పని బట్టి ప్రతి కార్యం బట్టి దేవుడు సంతోషపడతాలే అనుకుంటామండి కానీ ఏ రోజు కూడా ఒక కార్యం చేసి ఇది దేవుణ్ణి బాధ పెట్టి ఉంటుందేమో అని ఎప్పుడు అనుకోని తెలుసా మనం మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఇప్పటివరకైతే నేను అనుకోలేదండి మన ఫీలింగ్ ఏంటంటే మన అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇది దేవుని చేస్తున్నా అంటే దేవుడు ప్లీజ్ అవ్వకపోతే ఇంకెవరు అవుతారు చెప్పు చేసింది ఎవరు ఇక్కడ చేసింది ఎవరు నేను కదా అంతే అండి నడుపుపోతే మీద కీర్తన అప్పుడప్పుడు చదువుకోండి ప్రేమైన వాళ్ళారా అందులో బాగా బాధ కలిగించే మాట ఏమిటంటే నీకు ఆయాసకరమైన మార్గంలో నా ఎందున్నవేమో నన్ను పరీక్షించు అంటాడండి గుణ మీద చేసుకోండి నా ఇప్పుడు ఏమి వేసుకోకండి మీ మనసాక్షిలో ఏ ఒక్క మార్నింగ్ అయినా మన ప్రేయర్లో ఆ ఓటు గుర్తు చేసుకుని ఉండొచ్చు అండి ఇప్పటివరకు మనం ఏ ఒక్క రోజైనా తెలియదు ప్రియమైన వాళ్ళారు అసలు మనకి మన అభిప్రాయం ఏమిటి అని అంటే అప్పుడప్పుడు వాట్సాప్ స్టేటస్ లానే ఉంటుందండి మన బతుకు ఎందుకు ఆ మాట అంటే ఉన్నాను తెలుసా పెట్టుకుంటాం అంతే దాని ప్రకారం మనం ఏమి ఉండవండి అలానే ఉండ ఆ టైటిల్ వాట్సాప్ స్టేటస్ అండి అంతకు మించి పెద్దగా ఏమి ఉండదు వ్యత్యాసం ఈ రోజంతా మనం దేవుని కోసం బతికే విషయంలో నేను ఆయనను ఆయాస పెట్టి ఉన్నానని ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే నేను బాగా బతుకుతున్నాను కదా ఈ సంఘం కూడా చాలా చేస్తుందటండి మామూలుగా కాదు బైబిల్ పండితులు చెప్పే మాట ఏమిటి అని అంటే ఉన్న ఏడు సంఘాలలో అండి అసలు ఈ చర్చ్ చేసినన్ని ఏ చర్చ్ చేయట్లేదటండి వాస్తవానికి అన్నిటికంటే ఎక్కువ చేస్తుందటండి కానీ ఈ సంఘంతోనే ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా అసలు అవి క్రియలే కావని సడండి చదువుదాం ఆ వాక్యాన్ని మళ్ళీ చదువుదాం ఏడు నక్షత్రములు దేవుని ఏడు ఆత్మలు గల వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా నీ క్రియలను నీ నెరుగుదును ఈ పదం కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయాలనుకుంటున్నానండి ఎవ్రీ వీక్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా ఈరోజు మనకు చాలా టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత శాటిలైట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చాలా ఎక్కడ ఉండి ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడగలుగుతున్నానండి ఎవ్రీ వీక్ ఇప్పటికి కూడా నా దాంట్లో త్రీ డీ ఎర్త్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది ఎవ్రీ డే పేరియాలో వర్షం పడుతుందా లేదా ఇంకా చెక్ చేస్తుంటానండి అప్పుడప్పుడు ఎంత ఈరోజు టెక్నాలజీ మన చేతిలోనికి వచ్చింది అని అంటే మనం ఇక్కడ ఉండి చూడగలుగుతున్నాం అండి ఇక్కడే ఉంటాం మన లొకేషన్ పిన్ చేసిన దాంట్లో ఓపెన్ చేస్తాను ఈవెన్ మనం బిల్డింగ్ కలర్తో కూడా చూడగలం ఇప్పుడు అంతే కదా ఎంటర్ చేయగానే అండి మొత్తం ఒకసారి గ్లోబ్ వస్తుంది మళ్ళీ మన కంట్రీ కొట్టగానే మన కాంటినెంట్ లేకపోతే మన కంట్రీ వస్తుంది జూమ్ అవుట్ జూమ్ అవుట్ జూమ్ అవుట్ అవుతూ ఎక్కడ వరకు వచ్చి అవుతుంది అని అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఉన్న జిల్లా అందులో ఉన్నటువంటి టౌను టౌన్ నుంచి స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ నుంచి మన గల్లీ గల్లీ నుంచి మన బిల్డింగ్ వరకు చూడగలం బట్ మనం ఏం చూడలేము అని అంటే ఆ బిల్డింగ్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ రకమైన వస్తువులు వస్త్రాలు ధరించుకుని ఇవేం మనం చూడలేమండి మన కెపాసిటీ అంతవరకు అంతే కదా అంతకు మించి వెళ్ళలేము ఫ్యూచర్లో వెళ్తామని అనుకుంటున్నారండి ఏమో చెప్పలేము మరి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ ప్రభువు మాత్రం ఎంత చూడగలడు అని అంటే ఆయన బిల్డింగ్ సర్ఫేస్ మాత్రమే చూసేవాడు కాదట మన అంతరంగం ఏంటో చూడగలిగేవాడు ప్రియమైన వాళ్ళ ఇక్కడ కూర్చున్న మన అందరి అంతరంగం ప్రభుకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఏం వెతుకుతుండొచ్చు అండి ఇప్పుడు మన మైండ్ అసలు ఏం వెతుకుతుంది మీ హృదయం ఇప్పుడు అండి ఒక మాట చెప్తానండి ధైర్యం చేసి ఈ రెండు గంటలు కూడా సంపూర్ణంగా మన హృదయాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించుకోలేని మనస్సు మనకున్నట్లయితే అయ్యో మనం కూర్చునూట వ్యర్థం ప్రియమైన వాళ్ళారా నేను రెండే రెండు గంటలు మెన్షన్ చేశాను అంతే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఏమన్నా అంటాను లేదండి ఇక్కడ ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చున్న ఈ రెండు గంటలు సంపూర్ణంగా మన హృదయం ఆయనే కోరుకుంటుందని ప్రభు కనపడకపోతే చెప్తుండొచ్చు అండి కేవలం నా హృదయం కూడా ప్రభు కనపడుతుంది అది కోరుకుంటుందో లేదో నాకంటే ఎక్కువ ప్రభుకు తెలుసు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఏమని సాక్ష్యం
విమర్శ చేయనండి మిమ్మల్ని బట్ వాక్యం మనల్ని విమర్శిస్తుందని మీకు అనిపిస్తే ధన్యులం అండి ఎందుకంటే మనల్ని మనమే విమర్శించుకున్న ఎడల బైబిల్ ఉన్నమాట తీర్పు పొందక ఇందుము ఈ సంగతి మాట్లాడుతున్నాడు అంటూ ఏమంటున్నాడు నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడవే కిందికి చదువుతాను ఇంకొంచెం కిందికి వస్తాను నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనపడటం లేదు గనుక జాగరుకుడవై చావనయున్న మిగిలిన వాటిని బలపరచు అస్సలు చేయటం లేదనటం లేదండి ప్రభు కానీ ప్రభువు మెచ్చుకునేటట్టుగా ఒకటి కూడా లేదటండి ఈ చర్చ్లో అది విచిత్రం అండి ఇక్కడ చేయటం లేదనంటే అద్భుతంగా చేస్తుందండి ఓ ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి యాక్టివిటీస్లో ఏదో బయటికి వెళ్ళి ఎవరో వేరే వాళ్ళకి ఏదో ఇచ్చి రావడమే కాదు కదా మన ప్రేయర్ కూడా యాక్టివిటీ అండి మన గివింగ్ యాక్టివిటీ కమ్మింగ్ యాక్టివిటీ వినడం యాక్టివిటీ చదవడం యాక్టివిటీ మన దగ్గర నుంచి ఇక బయటికి పోయే అన్ని యాక్టివిటీసే ఈ చర్చ్ కూడా ఎన్నో క్రియలు చేస్తుందట కానీ ప్రభావం అంటున్నాడు అంటే వాటిని చూడగానే అవి ఆయన దృష్టికి సంపూర్ణమైనవిగా కనపడటం లేదట ప్రియమైన వాళ్ళ అంటే మనం మంచి మంచి క్రియలు చేస్తే రక్షణ పొందుకుంటాం అన్న ఈ మాట యొక్క అర్థం ఒక 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 రకమైన అవగాహన అయితే ముందు బ్రేక్ చేస్తాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ సంఘం నుంచి ప్రభు చెబుతూ నీ క్రియలో నా ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా కనపడటం లేదన్న ఈ మాటలో మన క్రియల చేతి ఏదో మనం రక్షణను సంపాదించుకుంటామని అయితే అభి ప్రభు యొక్క అభిప్రాయం కాదండి ఒకసారి తీతు పత్రికలో చూడండి ఏమని మాట ఉందో మన కొరకు ఇది మనం మర్చిపోకూడని మాట తీతు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తీతు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ముందైతే ఈ మాట చదువుదాం ఆ తర్వాత ఎందుకు ఈ సంఘంతో అలా మాట్లాడుతున్నాడో నేర్చుకుందాం తీతు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఐదో వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను ఐదో వాక్యం మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తీతు పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదులో ఏమైందంటే మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తన కనికరము చొప్పునే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావం కలగజేయటం ద్వారా మనల్ని రక్షించను మన రక్షణలో మాత్రం క్రియలకు చోటు లేదు ప్రియమైన వాళ్ళరా క్రియలకు చోటు లేదన్న నా మాటలో రక్షించుటకైతే క్రియలు లేవు కాదండి ఆధారం మన క్రైస్తవ్యంలో దేవుని విశేష కనికరం తప్ప మన నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియలు అయితే కాదు మన రక్షణకు మూలము మరి అంటే అలా ఉంటప్పుడు క్రియల మీద తీర్పరిగా ఉండి ఇవి సరిగ్గా ఉన్నాయి సరిగ్గా లేవని జడ్జ్ చేయడం ఎందుకు ప్రభు అంతే కదా నెక్స్ట్ రావాల్సిన క్వశ్చన్ మరి ఇప్పుడు వీటి మీద తీర్పరిగా ఉండి ఇవి నువ్వు సరిగ్గా చేస్తున్నావు సరిగ్గా చేయటం లేదు మళ్ళీ ఎందుకు దేవుడు కండెం చేయడం ఎందుకు తీర్పు తీర్చడం దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది ప్రియమైన వాళ్ళారా ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి అనంటే ఆయన పోలిక ఆయన స్వరూపాన్ని మనకు అంటే ఆపాదించిన తర్వాత ఆయన వలె మనల్ని ప్రవర్తించమని కోరుకుంటున్నాడు తప్ప మనం చేసే క్రియలను బట్టి ఏదో ఉప్పొంగాలని మాత్రం దేవుడు కోరుకుంటున్న లేదు ఎప్పుడైనా మీరు ఇలా ఆలోచించారండి కొంచెం సాహసమే నాకు తెలిసి ప్రియమైన వాళ్ళ మనం చదువుతున్న ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో మనం నేర్చుకుంటున్న దేవుడు ఇది చేసి ఇది నేనే చేశానని అతిశయంతో లేకపోతే గుర్తింపు కోసం చెప్పుకున్న సందర్భం బైబిల్లో ఒక్కటి కూడా లేదండి చాలాసార్లు నేను డౌట్ పడుతుంటాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఎర సముద్రం పాయలవ కానీ ఏదో ఒక గుర్తాడు వదిలేచ్చు కదండి దేవుడు ఇది నేనే చేశానని ఇంత పెద్ద డిబేట్ ఉండదు ఈరోజు అంతే కదా అలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మరణించిన వాడిని తిరిగి లేపాడు అంతే ఎందుకు యేసుక్రీస్తు వారిని తిరిగి లేచిన పునరుత్నం ఒక బలమైన సాక్ష్యాన్ని ఇది నేనే చేశాను ప్రూఫ్ వదిలేయచ్చు కదా అట్లాంటి సింబల్ ఏం పెట్టలేడు అనుకుంటున్నారు దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యం ఏముంది చెప్పండి ఈజీగా పెట్టగలడు మరి ఎందుకు పెట్టడం లేదు అలాంటివి ఎన్నో చేసుకోగలడండి ఈరోజు ఇప్పుడు కూడా డౌట్ ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళ మనకున్న ధైర్యం ఏమిటి అంటే మన లంగ్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి శ్వాస తీసుకుంటున్నాం శ్వాస వదులుతున్నాం కనుక మంచి కూర్చున్నాను బతుకుతున్నాం అంతే కదా గుర్తొస్తుందని మీకు ఏమన్నా నాకైతే గుర్తు రాదండి ఏది ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడే గుర్తొస్తుంది యోగ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుందండి ఏమంటుందంటే దేవుడట తన శ్వాస నిశ్వాసములను తిరిగి తన ఎద్దకే తీసుకున్న ఎడల మనుషులందరూ అంతే ఏకభీకరణ చచ్చిపోతారని ఉంటుందండి అంతే బిక్కటం గల అయిపోతారంతే మీరు చెప్పండి సెవెంటీ టూ టైమ్స్ పెట్టుకోండి అనుకుందాం రఫ్గా అరవై సార్లు పిలుస్తున్నాం అనుకుందాం గాలి రోజుకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండి మనం ఇప్పటి వరకు బతుకున్న దాంట్లో ఎన్నోసార్లు పిలిచాం వదిలాం కానీ మన ఎవ్వరికీ మైండ్లో లేని సెన్స్ ఏంటో తెలుసా అండి ఆయన శ్వాస నిశ్వాసము నాలో పనిచేస్తుందని మీకు నాకు మనసులో లేదండి నేను అనుకుంటున్నాను దేవుడు గుర్తు వదలవచ్చు కదా మన కోసం ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఆయన ఆయన స్వభావంలో చేసిన క్రియలను బట్టి గుర్తింపును ఆధిక్యతను ఆపాదించుకునే తత్వము దేవుంది కాదు మరి ఈరోజు మనల్ని నీతి క్రియలు చేసేసి మరి అవి మీకు మీ రక్షణకు ఆధారం కావద్దని ఆధారంగా ఉండొద్దని ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన స్వభావం మనలో చూడాలనుకుంటున్నాడు కనుక మన క్రియలను బట్టి మనం అత్యయించిన దేవునికి ఇష్టం
కొంచెం మంచి భావం తీసుకుందాం అండి మళ్ళీ ఒకసారి అదే ప్రకటన గ్రంథం మూడులోనికి మీరు రాగలిగితే అదే నేను చదువుతున్న రెండో వాక్యము నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా కనబడలేదు నాకు కనబడలేదు సంపూర్ణమైనవిగా సరే ఇక ఒక విధంగా అండి కంప్లీట్ అన్న పదం తెలుస్తుంది అప్పుడప్పుడు అంటుంటారు కదా ఏ పని చేసినా పూర్తిగా చేయాలరా ఇక్కడ పూర్తిగా లేదని కాదండి ఇచ్చో చేసే పనిలో ఈరోజు ప్రార్థన అనగానే పెట్టిన గంటకే బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు లేకపోతే ఎక్కడన్నా పేదవాళ్ళని పరామర్శించడానికి వెళ్తున్నాం వస్తున్నారు అనగానే తీసుకెళ్లే సామాన్లన్నీ ఆటోలు ప్యాక్ చేసుకోగానే మళ్ళీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అట్లా ఇన్కంప్లీట్గా ఏం లేరండి వీళ్ళు అది కాదు ఇక్కడ సెన్స్ ప్రభు చెప్తుంది సంపూర్ణమైనవిగా కనపడటం లేదండి నువ్వు ఆఫ్ ఆఫ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పడం లేదండి అంతే కదా ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం తల వంచి అన్నాగానే ముప్పై సెకండ్లు వన్ మినిట్ అయితే కళ్ళు మూసుకునే ఉంటామండి ప్రార్థన చేసేటానికి ఏదో ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఎక్కువ సందర్భాలు గుర్తొస్తున్నాయి ఇక చేయడం మొదలు పెట్టాడు మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అవ్వగానే నెమ్మది నెమ్మది కళ్ళు తెరిచి చూస్తుంటామండి మనం మనుషులు అనుకుంటాం ఎంతసేపు ఇంకెంత సేపు చేస్తాడు ఎప్పటికి ముగిస్తాడు ఏమండి ఇంత చిన్న దాని గురించి చెప్పడం లేదు ఇది ఇన్కంప్లీట్నెస్ కాదు ప్రేమైన వాళ్ళు అసలు ప్రభు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఉద్దేశంలో ఆయనకు ఉన్న అభిప్రాయం ఏంటంటే నీ క్రియలు నా ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా కనపడటం లేదు అన్నట్టులో ప్రభు ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఒక మంచి మాట చూ చూపిస్తానండి దీనికి సంబంధించి తెసలోనిక మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యయనం మీరు చూడండి సంపూర్ణం అన్న పదానికి మనకు దొరికేటువంటి ఒక బైబుల్ అర్థం మీరు చూడగలిగితే తెసలోనిక మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇది కొంచెం మీకు కొంత నూతనంగా తోయచ్చు ఒక విధంగా మీరు ఆలోచిస్తే చాలా బలంగా ఉంటుందండి ఈ మాట ఐదో అధ్యాయము ఐదో అధ్యాయం టెస్లోనిక మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు మనం చూద్దాం ఇరవై మూడు చూసినా సరిపోతుంది సమాధానకర్త యొక్క దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధ పరచునుగాక తర్వాత మీ ఆత్మయువు జీవమును శరీరమును మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడునుగాక ఈ పదాలు మీరు ముందు పెట్టుకుని ఆలోచించారనుకోండి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఈ పదాల్లో సంపూర్ణత అన్నది ఏం అర్థం ఇస్తుంది తెలుసా పరిశుద్ధతను అర్థం ఇస్తుందండి సార్థి సన్న సంఘము చేస్తున్న క్రియలు చాలా ఇన్కంప్లీట్ గా చేస్తుంది సగం సగం చేసి ఆపేస్తుంది కనుక ప్రభు దాన్ని కండెమ్ చేస్తున్నాడు అనేది కాదు ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రభు ఉద్దేశం ఏంటంటే నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడటం లేదన్న ప్రభు ఉద్దేశంలో ఏముందంటే ఆ చేస్తున్న క్రియలలో ఉండవలసిన మూలమైనటువంటి ఒక ఉద్దేశం చచ్చిపోయింది ఒక పరిశుద్ధత లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ వారి క్రియలలో ఒకసారి ఆలోచించండి దేవునికి మనం చాలా చేస్తూ మనం చాలా చేస్తూ దేవుడు అంగీకరించని క్రియలు కూడా అయిపోయే పరిస్థితులు వస్తాయా ఒక్క కారణానికి అయితే వస్తాయండి ఆ ఒక్క కారణమే ఈ చర్చ నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను మీరు గ్రహించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయాలి ఈ సార్దీస్ అనే సంఘంలో ఉన్న అతి పెద్ద ప్రమాదం ఏంటో తెలుసా అండి అంటే భౌతిక పరంగా చాలా మాట్లాడవచ్చు ప్రియమైన కొంచెం తియాలజీకి వెళ్ళానుకోండి మీకు ఈ సార్దీస్ అనే చర్చ గురించి చాలా చెప్పడానికి సోర్స్ ఉందండి ఎందుకంటే ఈ టౌన్ గురించి మాట్లాడతాండి ఇది రిచ్ ఇది రిచ్ సీట్ ఆడండి అప్పటికి చాలా ధనిక స్థితిలో ఉన్నటువంటి చిన్న పట్టణం కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ ని బట్టి బాగా రిచ్ అయిపోయిందట అండి ఎందుకంటే ఆ సార్దీస్ అనే టౌన్ లో ప్రవహించే ఒక నది తీరంలో నుండి బంగారం దుమ్ము రూపంలో దొరుకుతాడండి వాళ్ళకి గోల్డ్ డస్ట్ రివర్ ఉంటుందట అక్కడ భౌతిక పరంగా అండి ఓ విపరీతంగా రిచ్చెస్ స్థితి అయిపోయిందండి ఒక టైం కి ఎందుకో అంటే సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ గా ఉందట అండి స్టేటస్ విషయంలో ఏదో లోటుగా లేదటండి ఈ చర్చ్ మరి ప్రభు అంటే బలహీనంగా ఉంది కనుక కార్యాలు చేయడం లేదు అని అనుకోలేదు చాలా కార్యములు చేయగలుగుతుంది అనుకున్న సెల్ఫ్ సఫిషియన్స్తో కావచ్చు దానికి ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో కావచ్చు చాలా గొప్ప పనులు చేయగలుగుతుంది కానీ అవి ప్రభు దృష్టికి ఎందుకు అసంపూర్ణంగా ఉన్నాయి అని అంటే అందులో ప్రభు చూడాలనుకుంటున్న పరిశుద్ధత లేదు బాగా వినండి ప్రియమైన వాళ్ళు ఒక్క మాటే ఈ ఈ పత్రికల ఈ సంఘం అర్థం మారుస్తుందండి ఒక్క పదమే బాగా వినండి చాలా చేస్తూ దేవునికి ఇష్టం లేనివి చేసే స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక్క కారణాన్ని బట్టేనండి వేషధారణను బట్టి మాత్రమే జరుగుతుంది ఇలా నీవు జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడేగా అన్న స్టేట్ ఎక్కడ తెలుస్తుందో తెలుసా మనకి హిపోక్రసీ వేషధారణలో మాత్రమే బయటకు వస్తుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఇస్తాను మతేశ్వరత ఇరవై మూడో అధ్యాయం మీరు పెట్టుకుని రిఫరెన్స్గా ఆ ఇరవై మూడో అధ్యాయం మొత్తం దేని గురించి మాట్లాడబడింది అని అంటే శాస్త్రులు పరిశయల గురించి మరి ఎవరు ఆర్డినరీ పీపుల్ కాదండి ఎంత కీన్ అబ్జర్వర్స్ అట అంటే ఎంత తీక్షణంగా పరీక్షించి ధర్మశాస్త్రము పాట పాటించాలనుకునే వాళ్ళట అంటే అవసరం అయితే వడగట్టైనా వడగడతారట కానీ దోమను కూడా బయటకు పోనియారట మీరు ఆలోచించండి ఇలా వెళ్తే తీసి బయట వచ్చండి కొన్నిసార్లు మన గ్లాసులో పడ్డదండి మీరు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారా మళ్ళీ వడకట్టు తెచ్చి
ప్రవేశించే వారిని ప్రవేశింపని వారు మొదటి సాక్ష్యం రెండోది ఏమంటాడు తెలుసా మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులను కొలి ఉన్నారు ఆ మాటలో అర్థం ఏంటి మీరు పైకి ఎలా ఉన్నారంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఇంకా ఎలైవ్గా బతుకున్నట్టుగా మీరు కనబడుతున్నారు కానీ లోపల తవ్వితే నాకు తెలుస్తుంది అంత కుళ్ళుతోనూ అజితేంద్రియత్వంతోనూ నిండి ఉన్నది సార్ దిస్ కూడా సేమ్ స్టేట్ పోయి మైనార్లు పైకి ఎలా ఉంది అని అంటే లివింగ్ చర్చ్ లా కనపడుతుందండి ఆ టైమ్స్ లో ఏమైనా విట్నెస్ వచ్చింది అంటే అసలు సార్ దిస్ సంఘాన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి మనం ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుందో మీరు చూస్తున్నారు అన్న టాక్ వచ్చిందటండి ఆ టైమ్ లో చర్చ్ కి బైబుల్ పండితులు చెప్తున్న దాంట్లో ఇది బాగా ఎంఫసైజ్ చేస్తారండి వాళ్ళు ఎంత ఎంత నేమ్ వచ్చేసింది అంటే అందరూ చూసి ఇక సార్థీసం చూసి మనం నేర్చుకోవాలి అసలు ఎంత ఘనంగా చేయగలుగుతుందన్న టాక్ వచ్చిందండి ఏమండి మనిషి కళ్ళకు మాత్రం ఆ సంఘం ఒకలా కనపడుతుంది కానీ ప్రభు కళ్ళకి మాత్రం ప్రియమైన వాళ్ళరా అవి ఏవి కనపడలేదండి అందుకోసం గలతి ఒకటి పది నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడు రేజ్ అవ్వాలంటే మనకి ఈరోజు మనకు కూడా రేజ్ అవ్వాలి ఒకసారి గలతి ఒకటి పది ఉందో చూడండి అది చదువుకొని ఇక్కడ కొద్దాం గలితీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదో వాక్యం ఇది మనం అందరిని పెట్టుకుని నేర్చుకోవాల్సిన మాట ప్రియమైన వాళ్ళ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చదవబోతున్న మాట మన అందరినీ పెట్టుకొని నేర్చుకోవాల్సిన మాట ఒకటో అధ్యాయం పదో వాక్యం చూడండి ఏమనుందో ఇప్పుడు నేను మనుష్యుల దయను సంపాదించుకున్న కోరుచున్నాన సంపాదించుకున్న చూచుచున్నాన దేవుని దయను సంపాదించుకున్న చూచుచున్నాన నేను మనుషులను సంతోషపెట్ట కోరుచున్నాన నేను ఎప్పటికీ మనుషులను సంతోషపెట్టువాడనైతే క్రీస్తు దాసుడు కాకయ్యపోదును ఈ ఈ స్మూ సార్థీస్ అనే సంఘం ఎలా ఉందంటే మనుషుల ముందు దీనికి ఉన్నటువంటి రెప్యుటేషన్ అనేది మామూలుది కాదు ప్రియమైన వాళ్ళారా హై రెప్యుటేషన్ అండి ఈరోజు మన వెతుకులాట కూడా ఎవరో చూస్తున్నారే ఉందండి అంతే కదా ఇది ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఎవరో చూస్తున్నారు కానీ మన మనసు వెతుకుతున్నది ప్రభు వెతకటం లేదు ప్రియమైన వాళ్ళారు సార్థీ సంఘాన్ని చూడగానే ప్రభు అంటున్నాడు మీ ఒపీనియన్ చాలా గొప్ప ఉంది దాని పట్ల నా ఒపీనియన్ వినండి లైఫ్లెస్ చర్చ్ అనేసాడండి చచ్చిపోయింది అది నీవు జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రము ఉన్నది ఏంది ఎందుకు ప్రభు ఏంటి రిమార్క్ అని అంటే ప్రభు చెప్తున్నాడు దాని క్రియలు నా ఎదుట సంపూర్ణముగా లేవు సంపూర్ణముగా లేవంటే సగం సగం చేస్తుందని కాదు కానీ దేవుడు చూడాలనుకుంటున్నా పరిశుద్ధత లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ క్రియలలో నీతి క్రియలుగా లేవండి అవి గుర్తింపు క్రియలుగా ఉన్నాయి ఈరోజు మనం కూడా చాలా చేస్తుండ వచ్చాను అప్పుడప్పుడు బాధ కలుగుతుంది ప్రియమైన కొన్ని కొన్ని ప్రార్థనలకు వెళ్ళినప్పుడు స్థానిక సంఘ పాదిరి గారు మనతో చాలా సార్లు చెప్తుంటారండి మీ ఇంటికి గృహ కూడుకు వచ్చినప్పుడు దయచేసి కుటుంబ యజమాన కుటుంబ భార్య ఇద్దరు ఉండని అని అడుగుతారు వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి ఓ పనులు ఎవరిని పిలిచి ఎవరిని చూపించడానికి ఎందుకు చెప్పలేదు అంత అదే కదా ఇంత బిజీగా ఉన్నాం అటు పోతున్నాం ఇటు పోతున్నాం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం ఏ బిసిడి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అదే ప్రభావ అడుగుతున్నాడు నువ్వు వస్తున్న వాళ్ళని నువ్వు సరిగ్గా చూడడానికి నువ్వు చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కానీ రెండు మూడు వారాల క్రితం నుంచి నేను నా సేవకునితో చెప్పించాను ఏమని అంటే నువ్వు కూర్చొని నా సన్నిధిలో ఉండాలని ప్రభు అది చూడాలనుకుంటున్నాడు మన నుంచి ఇది చాలా చిన్నది నేను మీతో చెప్పింది ఇలా తోవుకుంటేనండి ఎన్నో దొరుకుతాయి అంటే అప్పుడప్పుడు మనం గోల్డ్ దగ్గరగా కూడా ఉండాలన్నమాట తోవుకోవాలండి మన జీవితం వెనక్కి వెళ్ళి కొన్నిసార్లు ఈ సంఘం చూడగానండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వేషధారణ చాలా బలంగా వచ్చేసిందండి పైకి మాత్రం ప్రభు తరఫున ఎన్నో చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతుంది కానీ ఆ క్రియలలో ప్రభు మెచ్చుకున్నట్టు ఏవీ లేవు అందుకోసం ప్రభు ఒక మాట అంటున్నాడు మళ్ళీ చదువుతాండి ప్రకటన గ్రంథంలోనికి మీరు రాగలిగినట్లయితే మూడో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం రెండో వాక్యం నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనపడలేదు కనుక మెలుకుగా ఉండి లేకపోతే జాగరూ కూడా పోయి చావనయున్న మిగిలిన వాటిని బలపరచము ఎందుకు అపదం చెప్తున్నాడు మన లేటర్ పాటలో తెలుస్తుంది మూడో వాక్యం చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే అంటున్నాడు నీవెలాగూ ఉపదేశం పొందితివో ఎలాగూ వింటివో జ్ఞాపకం చేసుకొని దాన్ని గైకొనుచు మారు మనసు పొందుము ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న స్థితి నాకు నచ్చలేదు ఇలా నేను ఉన్నట్లయితే ఒకరోజు చచ్చిపోవడం ఇక జరిగిపోతుంది అంతే ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం జరిగిపోయింది నువ్వు మెలుకో ఈ పదం బైబుల్లో కొన్నిసార్లు రాస్తున్నప్పుడు ఆ రోమపత్రికలో కూడా నువ్వు జాగరూ కూడా ఉన్న ఈ మాటను రోమపత్రికలో కూడా చెప్తున్నప్పుడు పౌలు గారు ఏమంటాడంటే మనము కాలం నెరిగి నిద్ర మేలుకొని వేలైనదని తెలుసుకొని ఇక మనం మేలుకొని ఇవన్నీ చేయండి అని చెప్తాడండి అక్కడ ఏమంటాడంటే టైం ఈజ్ వెరీ షార్ట్ కొంచెం ఉంది ఇక సమయము నిజం ప్రియమైన వాళ్ళారా మన జీవితంలో కూడా ఈ వేషధారణతో అసంపూర్ణంగా ఎన్నో చేస్తున్నామండి సమయం కొంచెం ఉందని మనకు తెలిస్తే ఇక మేలుకొనట ఒకటే మనకు దిక్కు ప్రియమైన వాళ్ళారా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అండి మేలుకోవడం అంటే నిద్రపోవడం కూడా అండి ఏదో ఇన్స్టెంట్ గేమ్ జరగదండి తెలుసా మనము
టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ కొంత కష్టపడాలి మనకి ఇది మీతో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఈరోజు ప్రభులో ఇక నిద్రించే స్థితికి చేరిపోయాం ఇంకా చచ్చే స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయాం అంటే అదే అదే ఇలా ఇన్స్టెంట్ గా అవ్వదు ప్రేమైనవారా డే బై డే డే బై డే డే బై డే స్లో మూవింగ్ ఉంటుంది చాలా దగ్గర చెప్పినా అండి బైబిల్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుందండి ప్రేయర్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుందండి చర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుందండి ఇంకా ఇక నెమ్మది నెమ్మదిగా దేవుని తరఫున సంబంధించిన నెమ్మది నెమ్మది మీరు చెయ్యరని నేను అనను ప్రేమైన వాళ్ళారా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గడం మొదలవుద్దండి అది ఫోర్ సైన్ గా ముందే చెప్తున్నాను మీతో ఆ సైన్ దేని గుర్తుగా ఉందంటే ఇక మనకు టైం దగ్గరకు వచ్చింది ప్రేమైన వారా నిద్రలో పడడానికి అంతే ఈ చర్చ్ అందులోకి వెళ్ళిపోయిందండి స్లోగా 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 ఇప్పుడు నువ్వు జాగరూ కూడా అవ్వయి చావన అయినా మిగిలిన వాటిని బలపరచు వేకప్ అంటున్నాడు ఇప్పటికైనా నువ్వు మేల్కో మేల్కోవడానికనే ఏదో సింపుల్ అవ్వదాట ప్రేమైన క్రిస్టియన్ జీవితంలో మేల్కోవడై ప్రభులో మనం మేల్కొనాలి అని అంటే ఒక విష విధానాన్ని చెప్తూ మూడో వాక్యంలో అదే అంటున్నాడు నీవు ఎలాగూ ఉపదేశం పొందితివో నువ్వు ఎలాగూ వింటివో అది జ్ఞాపకము చేసుకొని దాన్ని గై కొనచు మారు మనసు పొందము ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళ మళ్ళీ మనం ప్రభులో లేవడానికి అంత ఈజీ కాదు నిజం ప్రేమైన వాళ్ళ కొంచెం మనము ప్రయత్నం చేయాల్సిన జీవితం ఇది ప్రభు మూడు చెప్తున్నాడు అక్కడ నీ గతాన్ని గుర్తు చేసుకో నువ్వు ఎలాగు వింటివో నువ్వు ఏమి నువ్వు ఎలాగు వింటివో మళ్ళీ చదువుతున్నాను నువ్వు ఎలాగూ ఉపదేశం పొందితివో ఎలాగు వింటివో నీ పాస్ట్ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు ప్రజెంట్ ఏం చేయదు తెలుసా వాటిని గై కొని మారు మనసు పొందము ఈ విషయంలో నువ్వు నిలవలేదు అనుక ఫ్యూచర్ చెప్తున్నాడు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను అక్కడ అన్న మాటలు అదే ఉంటుంది ప్రేమైన వాళ్ళ కింద అంటున్నాడు నీవు జాగరూ కూడా పోయి ఉండని ఎడల నేను దొంగవలే వచ్చేదను ఏ గడి నీ మీదికి వచ్చేదను నీకే తెలియనే తెలియదు ఎందుకంటే నిద్రలో ఉందన్నమాట ఈ చర్చ్ ఇది మీరు గ్రహించడానికి మీ మనసు సిద్ధపడుతుందా లేదా తెలియదు కానీ సార్ది సంఘంలో ప్రభు ఇన్ని క్రియలు చేస్తున్నా ఎందుకు గుర్తింపు లేని క్రియలుగా మిగిలిపోయానంటే ప్రభు వేషంతో ఎన్నో గొప్పవి చేస్తున్నట్టుగా కనపడడం మొదలైందండి ఈ చర్చ్ ఏమండి నాకు ఇందులో నేను ప్రధానంగా నేర్చుకోవడానికి బాగా ఇష్టపడిన మాట ఇది ఒకటే ప్రేమైన వాళ్ళరా నాకు ఈ చర్చ్ నుంచి దేవుడు నాకు గుర్తు చేసింది ఏంటంటే ఎపాక్రసీ అంతే వేషధారణ ఇది చాలా ప్రమాదకరమైందండి బైబుల్లో ఈ ఒక్క గుంపుకి చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా మీరు రెండంతల నరక పాత్రలుగా చేస్తారు మీరు ప్రవేశించారు ప్రవేశింపజూచు వారిని ప్రవేశింపనియరు వేషధారణ చాలా పెద్ద థ్రెట్ ఉందండి కేర్ఫుల్గా ఉండండి ప్రేమైన వాళ్ళరా ఈవెన్ నన్ను చూసినా ఇంకెవరిని చూసినా అతని ప్రభులో ఉన్నటువంటి ఆయన చురుకుదనము ఆయన వాక్ చాతుర్యము అతని మెలుకువ అతని అన్ని ఏ టు జెడ్ మీరు పెట్టు అవి చూసి మీరు పైకి కనపడిన వాడిని చూసి వెంటనే ఏదో అయిపోకండి అలా ఉండాలను అలా చేయాలను అలా కనపరుచుకోవాలను అవి చేయడమే ప్రభుకి ఇష్టం అవి మంచివి కాదని నేను అనటం లేదు కానీ అది దాని కింద ఉన్న మోసం మనకు తెలియదండి అది ప్రభుకు మాత్రమే తెలుసు ఈ సార్థి సంఘాన్ని చూడకుండా అందరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారట కానీ ప్రభు ఒకే ఒక మాట చెప్పేశాడు నువ్వు జీవించొస్తున్నావు అన్న పేరు ఉంది బయట అంతా పేరుందంత తెలుగులో కూడా ఒక సామెత ఉంటుంది అండి దీనికి సంబంధించి పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అని అంటుంటారండి అప్పుడప్పుడు ఆ ఊరు గురించి పేరు అందరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్ళిందంటే ఇదో ఎవ్వరు మాట్లాడినా ఓ ఊరు చాలా గొప్పది ఊరు చాలా గొప్పది అరే ఇంత గొప్పది అంటున్నారు కదా అని ఈ సామెత పుట్టిన ఆర్జిన్ చెప్తా ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడట ఆ ఊరికి శ్మశాల దిబ్బగా ఉందట అందుకు వచ్చిందండి పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ సేమ్ నువ్వు జీవించి చున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది బయటకు మాత్రం ఇలా కనపడుతుంది కానీ నువ్వు మృతుడవ ఉన్నావు ఏం జరిగింది ఈ చర్చ్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన భాగంలో ఏం కనపడుతుంది అంటే వేషధారణ అలానే ఉంటుంది ప్రేమైన వాళ్ళారా దీని స్టేట్ అదే తెలుసా అండి లోపల మనం ఎప్పుడో చచ్చిపోయామండి బయటికి మన పేరు ఎక్కడ పోతుందని చాలా చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతున్నాం దేవుని పరిశుద్ధమైన అగ్ని మన మీద దిగడం చాలా చాలా అవసరం ప్రేమైన వాళ్ళారా అదే పైన చదివాం కదా ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఎందుకు ఈ చర్చ్ తో మాట మాట్లాడుతున్నాడంటే దేవుని ఏడు ఆత్మలు అన్న దాంట్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని రిఫర్ చేస్తున్నాడు అని అంటే బైబుల్ మనతో ఒక మాట చెప్పిందండి ఈ వేషధారణకి విరుగుడు ఏంటో తెలుసా ప్రియమైన వాళ్ళారు ఒక సేవకుడు అయితే తన జీవితం అంతా అది చెప్తున్నాడు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఈ వేషధారణకు ఉన్న ఒకే ఒక విరుగుడు ప్రియమైన వారు జీవింపజేసే ఆత్మను పొందుకొనుట అక్షరము చంపును మొత కొరంతి రెండవ పత్రిక మూడో అధ్యయనంలో ఉంటుంది ఆత్మయే జీవింపచేయను అదొక్కటే రెమెడీ అండి ఈ చర్చ్కి ఎందుకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లోనే నేను ఏడాత్మలు కలిగిన వాడిని అని ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే నేను వచ్చి నీకు పరిశుద్ధాత్మ నేను ఇవ్వాలి ఎందుకనంటే ఈ ఈ మృత స్థితిలో నుంచి ఇప్పుడు నువ్వు బతకాలి అని అంటే మళ్ళీ లైఫ్ లెస్ చేయవచ్చు కాస్త
లేదనుకో నేను త్వరగా రాబోతున్నాను నువ్వు అనుకోవడానికి గడియలను వస్తాను అది నీకు చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అవుతుంది ఆ తర్వాత వెంటనే నేను నాలుగులో చెప్తున్నాడు అయితే తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరచుకోని కొందరు సహర్దీస్ లో నియద్ద ఉన్నారు ఇది కేర్ఫుల్ గా చూడండి ఇంత బ్యాడ్ చర్చ్ లో కూడా కొంతమంది గుడ్ గుడ్ పీపుల్ ఉన్నారట అండి ఇందులో కూడా కొంతమంది గుడ్ పీపుల్ ఉన్నారట అందుకోసం అక్కడ అన్నాడు కదా చావనై ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచు అన్న మాటలో ఇదే కనపడుతుంది అండి కొద్దిమంది గుడ్ పీపుల్ ఉన్నారు నేను మీతో ఇప్పుడు చెప్పిన విషయంలో మీరు లేరనుకో మీరు ఏం చేయడం మొదలు పెడతారు మిగిలిన గుడ్డును కూడా చంపడం మొదలు పెడతారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు బ్రదర్ అంటారా మీరు హర్ట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను అది నిజంగా లుట్రల్ గా మీరు అందరు హర్ట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను ఈ బ్యాడ్ అనేది గుడ్ ని ఎలా చంపుతే మీతో చెప్తాను తొమ్మిదిన్నర గంటలకు మన ఆరాధన అర్థమైపోయింది అందరికి ఏం చెప్పబోతున్నాను తొమ్మిదిన్నర గంటలకు మన ఆరాధన ఓకేనండి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు నెలలు బాగా నడిచాం ప్రేమైన వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం మీకు ఇచ్చిన బలాన్ని బట్టి నెమ్మది నెమ్మండి కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా మనం చెప్తున్నాం తొమ్మిదిన్నరకు వచ్చే విషయంలో వచ్చే వాళ్ళని కూడా నెమ్మదిగా చంపేస్తున్నాం అండి నిజం వాళ్ళకు రావాలనే ఉంది కానీ వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు స్టార్ట్ చేయట్లేదు కదా మనం కూడా నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్కే పోదాం నష్టం ఏంటి చెప్పు చావనై ఉన్న ఆ మిగిలినవి బతకాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఎట్లా బతుకుతాయండి నేను ఇది మనకు కనెక్ట్ చేయడానికి చెప్తున్నాను వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవడానికి కాదు కానీ మీరు మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే వీ ఆర్ కిల్లింగ్ అండి కొన్ని విషయాలని మన బిహేవియర్ని బట్టి మన అటిట్యూడ్ని బట్టి కొన్నిటిని బట్టి కొన్ని మంచి వాటిని ఉద్దేశపూర్వకంగా తెలియకనే చంపుకుని సాగిపోతున్నాం మనకు తెలియదు ఆ విషయం అదేంటి వాళ్ళకు వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా చూసుకోవాలి మాకేంటి సంబంధాన్ని మీరు అనద్దు ప్లీజ్ వీఆర్ వన్ బాడీ అండి మన అంతా ఒక్క శరీరం అవయవములు అన్ని ఏకమై ఉన్నాయి ప్రేమైన ఒకటి ఇంకొక దాని మీద ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపి తీరుతుంది నిజం అండి కొన్ని సాక్రిఫైజెస్ కావాలండి దానికి నిజం అందులో ఏదైనా ఉండొచ్చు అండి అందులో మనం మన మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండొచ్చు లేకపోతే బాగా రెడీ అవ్వాలన్నటువంటి అభిప్రాయం అని ఉండొచ్చు చాలా నిన్న బాగా ప్రిపేర్ చేశాను కదా ఐరన్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఇవి పెట్టుకోవాలనుకున్నాను అవి పెట్టుకున్నాడు టైం దొరకట్లేదు కబ కబా కొన్ని కొన్ని సాక్రిఫైజెస్ ఉండాలి ప్రేమైన వాళ్ళ ఇవి మన ప్రాణమును కోల్పోయే అంత పెద్దవైతే ఏం కావు కదా కానీ వీటి ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉందో తెలుసా అండి మీరు ఆలోచిస్తే మనసు పెట్టి సంఘంలో మిగిలిన వాటిని తెలియకుండానే మనము చంపుతున్నాము క్షమించండి మీ మనసు గాయపడితే వాస్తవం మాత్రం మీతో చెప్పాలనుకుని చెప్పి ఉన్నాను ప్రేమ ఈ చేస్తా అంటున్నాడు ఆయనను మీలో కొద్ది మంది ఉన్నారు నాలుగులో అంటున్నమాట అయితే తమ వస్త్రములు అపవిత్రపరచుకుని కొందరు సార్థీస్లోని యొద్ద ఉన్నారు వారు అర్హులు గనక వారు అర్హులు గనక వారు ఏం చేస్తారని తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని నాతో కూడా సంచరించేదరు వాళ్ళకి ఇస్తున్న ఒక గొప్ప ప్రామిస్ చూడండి ప్రేమైన వాళ్ళ ప్రభు ఏమంటున్నాడు నాతో పాటు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని సంచరించేదరు అండ్ కింగ్డంలో ప్రభుత్వం నడుస్తారటండి వీళ్ళు ఎవరు అని అంటే తమ వేషధారణ వల్ల అంటే జీవించున్నావు అన్న పేరు మాత్రం ఉండే చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నవారు కాదు ప్రభు కోసం యథార్థవంతులుగా ఉండి పరిశుద్ధమైన నీటి క్రియలను జరిగించిన వారు ప్రభుత్వం తిరిగి లేచి తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని సంచరించేదరు ఏడో అధ్యయనం చదువుకున్నాం కదా ఈరోజు వాక్యపట్నంలో ఒక గొప్ప గుంపు కనపడిందట లెక్కింపడానికి వీలు చేయాలన్నంత పెద్ద సమూహం కనపడింది ఎవరు వీరందరూ అనేది దూత యోహాన్ గారిని అడగాని నాకు తెలియదు అన్నాడు యోహాన్ గారు అప్పుడు యోహాన్తో దూత చెప్పిన మాట ఏంటిది వీరు మహాశ్రమల గుండా వచ్చిన వారు వీరు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని ఆయనతో కూడా సంచరిస్తున్న భాగము అది ఇస్తానంటున్నాడు అండి ఆ గుంపులో పెడతాడట ఎవరిని ఆ ఉన్న కొద్ది మంది దేన్ని బట్టి వచ్చింది ఆ స్థితి తమను తాము అపవిత్ర పరుచుకోలేదట పరిమైన వాళ్ళ వారు వారి వస్త్రములను తెలుపు చేసుకుని ఉన్నారు బైబుల్ అంతా ఇక్కడ మాట్లాడిన వస్త్రం ఏదో కాదండి నీతి క్రియలు అంతే ఈ చర్చ్ ఏ క్రియల విషయంలో అయితే చచ్చిపోయిందో కానీ ఆ చర్చ్లో ఒక గుంపు ఉంది ఆ గుంపు మాత్రం క్రియల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి సంపూర్ణంగా కొన్ని క్రియలను జరిగిస్తుంది ప్రేమైన వాళ్ళ ప్రతి చర్చ్లో ఈ క్లబ్ ఉంటుందండి రెండు గుంపులు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా చాయిస్ మనదేనండి ఏ గుంపును వెతుక్కుంటామని తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్నట్టు యోగ్యత కలిగిన గుంపును వెతుక్కుంటామా పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ మృతుడు ఏమన్నా గుంపును వెతుకుతున్నా మన చాయిస్ అయినండి అది మీరు ప్రార్థనలు పెట్టుకుని చూడాలి ప్రేమైన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళతో చెప్పిన ఐదో వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను ఐదో వాక్యం మనం చూడగలిగితే వారు అర్హులు కనుక తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని నాతో కూడా సంచరించేదరు జయించువాడు ఆలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని జీవగ్రం ధరించుకొని జీవగ్రంథంలో నుండి అతని పేరు ఎంత మాత్రమును తులుపు పెట్టక నా తండ్రి ఎదుటను ఆయన దూతల ఎదుటను అతని పేరు ఒప్పు కొందును ఇది చాలా హై స్టాండర్డ్ గా అనిపిస్తుంది ఈ ఈ ప్రామిస్
నీ క్రియలు సంపూర్ణమైనవి నా ఎదురు కనపరుచుకుంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే వారి వల్ల మీకు కూడా తెల్లని వస్త్రములు ధరింపజేస్తాను అదొకటే కదట ప్రియమైన తండ్రి అయిన దేవుని జీవ గ్రంథంలో మీ పేరును నేను ఎంత మాత్రమును తుడుపు పెట్టను కంప్లీట్ ఒక పెద్ద సెషన్ మాట్లాడుకోవాలండి ఆ జీవ గ్రంథంలో పేరును గురించి ఎక్కబడిందా నాది లేదా అనేది మీరు ప్రభువుని అడగండి ప్రియమైన వాళ్ళారా కానీ ఒక క్రైస్తవుడు అత్యధికంగా ఆశ్రయించవలసిన సందర్భం బైబుల్ ఏమైనా ఉంది అంటే జీవ గ్రంథంలో మన పేరు రాయబడుతా అన్న సందర్భం ఏనండి లూకస్ వార్త పదవ అధ్యయనంలో శిష్యులు వస్తారండి ప్రభు డెబ్బై మందిని ఇద్దరిని ఇద్దరుగా ముప్పై ఐదు గ్రామాలకు పంపించగానే అనేకులను స్వస్థపరుస్తారు దయ్యాలను వదలగొడతారు గొప్ప గొప్ప సూచక్రియలు చేస్తారండి సంతోషంతో ప్రభు దగ్గరకు వస్తారు ప్రభు నీ నామమున మాకు దయ్యములు లోబడుచున్నవి మేము ఈ చేసిన అవి చేసిన అన్నప్పుడు ప్రభు వాళ్ళతో అన్న మాట మన అందరికీ తెలిసిన మాట అన్నది వీటిని బట్టి మీరు సంతోషించక మీ పేర్లు జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నవని ఆ విషయమును బట్టి మీరు సంతోషపడండి ఒక క్రైస్తవునికి అత్యధికంగా ఆనందం కలగవలసిందటండి బైబుల్లో దేవుడు మనకు చేసిన మేలును బట్టి కాదు టైంకి అయిన వివాహాన్ని బట్టి కాదు జాబును బట్టి కాదు ఇంటిని బట్టి కాదు మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఆశీర్వాదాలను బట్టి కాదు ఆరోగ్యాలను బట్టి కాదు ప్రార్థన చేయగా వచ్చే ఆన్సర్ ఇవి మంచివే కానీ ఇవన్నీ సుప్రీం కాదండి మనం ఆనందపడవలసిన వీటి విషయంలో కాదు నా పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది అన్న కారణాన్ని బట్టి ఎవరి పేరు రాస్తాడు తెలుసా ఎవరైతే ఆయన నామమును ఒప్పుకొని రక్షణలోనికి వస్తారో వారి పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడింది ప్రియమైన బట్ అలానే తుదమట్టుకైతే నిలిచి ఉండదండి మన అపవిత్రమైన ప్రవర్తనను బట్టి వేషధారణను బట్టి భక్తిహీనతను బట్టి మోసాన్ని బట్టి దేవుని ఎడల మనకున్న అవిధేయతను బట్టి ఆ పేరు కొట్టి వేయబడే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది బైబుల్లో కానీ ప్రభు ఏమంటున్నాడు వీటన్నిటినీ జయించిన వాని పేరు మాత్రం నేను ఆ జీవ గ్రంథం నుంచి ఏ మాత్రం కూడా తుడిపి పెట్టను అదొకటే కాదు నేను ఒప్పుకుంటాను ఒప్పుకుంటాను ఎవరెదుట తండ్రి ఎదుటను దూతల ఎదుటను నేను వాని ఒప్పుకుందును మేము మీ ఆఫీస్లో మీ బాస్ మిమ్మల్ని పిలిచి మీ కొలిక్స్ అందరి ముందు మీ ఆఫీస్ స్టాఫ్ అంతా ముందు ఇదంతా మీ మీ క్రెడిటే మీరు మీ మీలో ఉన్నటువంటి నిజాయితీ మీ హార్డ్ వర్క్ దీన్ని అంతటి బట్టి ఇదంతా జరిగిందని ప్రైజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందండి ఇంటికి వచ్చి హ్యాపీగా చెప్పుకుంటాం కదా నిజం ప్రీమియన్ అవర్లారు మనమైతే ఆఫీస్లో ఉన్న మూడు నాలుగు వందల మంది ముందు సరే ఓ వెయ్యి మంది ముందు ఉండొచ్చు రే ప్రభు ఏం చేస్తాడు తండ్రి ఎదుటను ఆయన దూతల ఎదుటను బైబుల్ చెప్పింది కోట్ల కొలది లెక్క లేదండి ఎంతమంది దూత వారందరి ఎదుట నేను నిన్ను ఒప్పుకుంటాను ఆత్మ సంఘములతో చెబుతున్న మాటలు చెవి గలవాడు వినగా ఈ చర్చ్ లో బలంగా నేర్చుకోవాల్సింది అయితే ఆత్మీయంగానే మాట్లాడాను ప్రేమ బౌలికంగా చాలా మాట్లాడాను జాగ్రత్తగా కానీ ఈ చర్చ్ లో వేషధారణ దీన్ని జీవించుతున్నావు అన్న పేరు మాత్రం ఉన్నట్టుగా ఉంది కానీ చచ్చిన స్థితిలో ఉంది ప్రేమ అయిన వాళ్ళ సున్నం కొట్టిన సమాధిగా ఉందండి ఇది ప్రభు అన్నాడు నువ్వు జయించాలి ఈ స్థితి నుంచి నువ్వు జయించాలి అదే మూడవ అధ్యాయం ఇంకొక సంఘం గురించి ఉన్న మాటలు మాట్లాడుకున్నాం ప్రేమైన దీని నుంచి ఇంత డీటెయిల్ గా అయితే చెప్పండి ఎందుకంటే చెప్పాల్సిందంతా మీతో స్మూర్ణలోనే చెప్పేశాను ఏడవ వచ్చిన నుంచి ఇంకొక సంఘం గురించి ఉన్న మాటలు చూద్దాం కొద్ది నిమిషాలు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు నేను ముగించేస్తాను ఇదే ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వాక్యంలో ఫిలదేల్పియాలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు వ్రాయము ఇంకొక చర్చ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రేమైన ఈ ఆరవ సంఘం ప్రభు దేని గురించి మాట్లాడిన ఫిలదేల్పియా అనే ఒక సంఘము అంది ఈ చర్చ్ ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ అని సార్దీస్ లో అయితే ఒక్కటి కూడా మంచి లేదన్నాడు కానీ ఈ చర్చ్ లాంటి ఒక్కటి కూడా చెడు ఉండదండి అంత మంచిగా ఉంటుంది ఈ చర్చ్ లో ప్రభు కంటికి అదే మనం చూడొచ్చు దావిదు తలపు చెవిలు కలిగి ఎవడును వెయ్య లేకుండా తీయువాడును ఎవడును తీయలేకుండా వెయ్యివాడనైనా సత్య స్వరూపయగు పరిశుద్ధుడు చెప్పు సంగతులేమనగా నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామమును ఎరుగననలేదు ఇదిగో తలుపును ఎదుట తీసించి ఉన్నాను దానిని ఎవడును వెయ్య నేరడు ఈ కిందికి అలానే చదువుకుంటే ఈ చోచులు మనకు కనపడింది ఒక్క రిమార్క్ కూడా ఉండదండి ప్రభు దృష్టికి ఇంకా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రభు ప్రోత్సహిస్తుంది ప్రైజ్ చేస్తుంది కనపడుతుందండి ఒక స్పూర్ణ గురించి ఎలాగైతే ప్రభు సంపూర్ణంగా మెచ్చుకున్నాడో ఈ ఫిలదేల్పియన చర్చ్ గురించి కూడా చాలా మెచ్చుకుంటాడు ప్రియమైన అలా ఎందుకంటే ప్రభు వాక్యంను గైకొని ఆ మాట ఉంది చూడండి సారీ పదో వాక్యం లేకపోతే ఎనిమిది నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామమును ఎరుగననలేదు ఇదిగో తలుపుని ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను దాన్ని ఎవడును ఇక వేయలేడు ఎంత నిలబడిందంటే ప్రభు తరపున ఏమండి ఆయనను ఎరగనను ఒప్పుకోలేదట అలానే ఈ చర్చ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే చాలా చిన్నది ప్రేమ నీకున్న శక్తి కొంచెం అయి ఉన్నను చాలా చిన్న సంఘం ప్రేమ అయిన వాళ్ళ ఒక విధంగా
ఉన్న ఆ కాలంలో ఆరాధింపబడుతున్న దేవుడు అండి అతను చాలా హ్యూజ్ కౌంటర్ట్ అండి ఒక విధంగా ఎవెస్ఎలో ఆర్తమీ దేవి అని మనం చదువుతాం కదా అపోస్తుల కర ఆర్తమీ దేవికి ఎంతమంది అయితే ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో ఆ టైమ్స్లో సార్ ఈ ఫిలదెల్పియా సంఘం ఉన్న ఆ కాలంలో ఆ పట్టణంలో ఈ డెసినియోసిస్ అనే దేవుడు కూడా అంత విస్తృతంగా ఆరాధింపబడుతున్నటువంటి టౌన్ అండి అలాంటి పట్టణంలో చాలా చిన్న సంఘం అంటే ప్రియమైన వాళ్ళారా అలాంటి చిన్నది నీకున్న శక్తి కొంచెం అయి ఉన్నను ఎంత నిలబడింది అట అంటే నీవు నన్ను ఎరగనని అనలేదు ఇది చాలా మనం సరళంగా చదువుకుంటున్నాం కానీ నీవు నన్ను ఎరగనని అనలేదన్న మాట ఆ టైమ్స్లో చాలా హార్డ్ స్టేట్మెంట్ తెలుసా అండి అంత సులువైన మాట కాదండి వస్తాయి మనకు కూడా ఫ్యూచర్లో దినాలు చెప్తాను బయట చూడట్లేదు పరిస్థితులు ఇప్పుడైతే అనుకూలంగా ఉన్నాయండి మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మన లోకల్ లీడర్సు మనకు తెలిసినటువంటి పొలిటీషియన్లు వాళ్ళంతా మన అధికారులంతా వాళ్ళంతా క్రిస్టియన్సే కదా వీళ్ళందరూ క్రిస్టియన్స్ అయి ఉంటే ఎందుకు హార్డ్ టైమ్స్ వస్తాయి అని మనకుందండి వస్తాయని దేవుడు అన్నాడంటే ఖచ్చితంగా వస్తాయి ప్రేమైన మరి వీళ్ళంతా క్రిస్టియన్సే కదా వీళ్ళంతా మరి దేవుని అంగీకరించాలంటే చెప్పాను కదా పైకి జీవించుచున్నామన్న పేరు మాత్రం ఉన్నదని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి ఒకరోజు వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతారండి అంటే ఫిజికల్గా కాదు నేను చెప్తుంది ప్రభు కొరకు స్పందించనంత స్థితికి వాళ్ళ మనుషులు చచ్చిపోయే టైం దగ్గరగానే ఉంది ప్రేమైన వారు అటు పోతుందండి మీరు చూస్తున్నారో లేదో కానీ యూట్యూబ్ అంతా వన్నెస్తో నిండిపోతుందండి మీరు చూస్తారు భవిష్యత్తులో దాని గురించి ఇంకా నింపుతుందండి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంత పెద్దగా లేదు దానికి పబ్లిసిటీ జీవించుచున్నామన్న పేరు ఉన్న దాంట్లో చాలా పెద్ద గుంపు బయలుదేరుతుంది అండి ఇప్పుడు క్రైస్తవుని ఆలోచన అంత ఏంటంటే అంత పెద్ద పెద్ద ప్రీచర్లు వాళ్ళకు పొలిటీషియన్సే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు పిలిస్తే సీఎంలే వచ్చి వాళ్ళతో పాటు స్టేజ్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు రేపు వీళ్ళందరూ మనకు సపోర్ట్ చేయాలని క్రైస్తవులు అనుకుంటున్నారండి సగటుగా సాహసం ఈ మాట నేను చెప్తున్నది కానీ జీవించుచున్నామన్న పేరు కనపడుతుంది కనుక అందరు అనుకుంటున్నారు ప్రేమైన వాళ్ళ టైం కొంచెం దగ్గరలోనే ఉందండి వీరందరూ హెల్ప్ చేయని టైం ఒకటి వస్తుంది కానీ ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఈ ఫిలదేలికి అయిన సంఘము ఆ కాలంలో నట కొంచెమే వాటి వారికి ఉన్న శక్తి కొంచెం అయి ఉన్నను ప్రభువును మాత్రం ఎరగనని ఒప్పుకోలేదటండి కిందికి వచ్చేసరికి అదే మాట అంటున్న మాట తొమ్మిదో వాక్యం కూడా చదువుతాను యూదులు కాక ఏ తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారు రప్పించేదను ఎందుకు వీళ్ళని రప్పిస్తాడంటే వారు వచ్చి నీ పాదములు ఏదో పాటి నమస్కారం చేసి ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించి తినని తెలుసుకున్నట్లు చేసేదను ఆ టైంలో ఒక గుంపు బయలుదేరిందండి ఆ గుంపు ఏంటంటే మేమే దేవుని సమాజం అని చెప్పుకుంటుందటండి ఒకవేళ గ్రీక్లో వెళ్ళాం అనుకోండి ఈ పదంలో అంటే సాతాను సమాజపు అన్న పదం వాళ్ళు రాస్తున్న దాంట్లో అంటే సున్నగోగు వారు ఈ సమాజ మందిరం అన్న పదంతోనే ఉంది అని మన తెలుగు అనువాదంలో సమాజంగా చర్చడం జరిగింది ప్రియమైన ఆ టైంలో ఒక గుంపు ఉందండి మేమే దేవుని సమాజం అని చెప్పుకుంటూ యూదులు కాకయే మేమే యూదులం అని చెప్పుకుంటూ ఉన్న గుంపు బయలుదేరి ఈ చర్చను బాగా సఫర్ చేసింది ప్రియమైన వాళ్ళ చాలా సఫర్ అయ్యారండి ఈ చర్చల్లో బట్ అంత సఫరింగ్ లో కూడా ప్రభువును మాత్రం ఎరగమని ఒప్పుకోలేదటండి వీళ్ళు చాలా రోల్ మోడల్ గా ఉంటుందండి నేను నాలుగు అధ్యాయం వచ్చినప్పుడు ఈ సంఘం గురించి మళ్ళీ చెప్పాలి నేను అందుకోసం కొంచెం రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాను నాలుగు అధ్యాయం చాలా టర్నింగ్ దగ్గర ఈ ఈ సంఘం గురించిన ఒక మాట వస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళ అక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు వారైతే దేవుని సమాజం అని చెప్పుకుని మిమ్మల్ని సఫర్ చేశారు కదా ఇప్పుడు ప్రభు మళ్ళీ అంటున్నాడు వారు నా సమాజం కాదు అది సాతాను సమాజము బట్ నువ్వు ఒక విషయాన్ని మర్చిపోకు ఇంత సఫర్ అయ్యావు కదా నీతో మాట చెప్తున్నా రేపు నేను వాళ్ళని నీ పాదాల దగ్గర తీసుకొని వస్తాను అదొకటే కాదు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించానని వారు తెలుసుకునేటట్లుగా చేస్తాను ఇప్పుడు మనం బాగా ఇదొకటి కొంచెం కేర్ఫుల్గా వినండి ఇప్పుడు మనం బాగా సఫర్ అవుతున్నాం అనుకోండి బాగా శ్రమ నందుతున్నాం ఎవరో కొట్టడం గురించి కాదండి మీరు యథార్థంగా ఉన్నా నీట్గా ఉన్నా కొన్ని జరగటం లేదు అవి ఏవైనా కావచ్చు అండి మీ ఆర్థిక పరిస్థితులు కావచ్చు ఉద్యోగాల అవకతవకలు కావచ్చు కుటుంబ ఆరోగ్య అనారోగ్య పరిస్థితులు కావచ్చు ఏది జరిగినానండి బాగాలేదు పరిస్థితి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి బయట సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు అనే సప్రైజ్ అవుతున్నాం అనుకోండి ఒక టాక్ వస్తుంది ప్రేమైన వాళ్ళు బయటకి ఇది బొత్తిగా అసలు దేవుడు వీళ్ళని ప్రేమించట్లేదు ఇక ప్రూఫ్ ఏంటి దేవుడు ప్రేమిస్తే ఏ వ్యక్తినన్నా ఇంత ఇంత శ్రమణ ఉందని ఇస్తాడా ఏం చేస్తున్నారో దేవునికి ఎంత అవిధేయంగా బతుకుతున్నారో బోల్డ్ అని మాటలు వస్తాయండి ఈ చర్చ్ కూడా చాలా శ్రమ నందుతున్నప్పుడు టాక్ బాగా వచ్చిందండి అసలు దేవుడే వీళ్ళని ప్రేమించి ఎందుకంటే చిన్న గుంపు కదండి ఎంతసేపు చెప్పండి వాళ్ళని గేలు చేయడం టౌన్ అంతా వేరే ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ ఒక్క చిన్న గుంపు మిగిలిందట ఈ గుంపును చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు ఏ టాక్ వచ్చిందంటే అసలు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించనే ప్రేమించట్లేదన్న టాక్ వచ్చింది అందుకోసం రిప్లై ఏమంటున్నానంటే నేను మీతో చెప్తున్నాను ఏ
మూడో దేం పంతొంది నేను ప్రేమించి వారిని అందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను ఇదే ఇది ప్రూఫ్ అండి దేవుంది డిఫరెంట్ ప్రూఫ్ అయిన మన దేవుడు కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటాడండి నిజం ఆయన వైవిధ్యంతోనే ఉంటాడు ఆయన ఆయనలో ఉన్న వైవిధ్యం ఏంటంటే మనకు ప్రేమ గుర్తయితే ఏముందో ఆశీర్వాదాలు ఉండొచ్చు చెడ్డవని నేను అన్నట్లు అవైతే గుర్తు కాదండి అవైతే గుర్తు కాదు అందుకని ఒక సేవ కూడా అంటుంటాను దేవుని నమ్మితే ఆశీర్వాదమే మనకు మూలం అని అంటే ప్రపంచ ధనవంతుడు క్రిస్టియన్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రపంచ ధనవంతుడు వేరే వాడు ఉన్నాడు వాడు క్రిస్టియన్ కదంటే అంత ధనవంతుడిని చేసింది ఆ దేవుడు అయితే ఆ దేవుడే నిజమైన దేవుడు అంటుంటాడు అండి మరి ఇప్పుడు మనం ఈ ఆశీర్వాదాల మధ్య ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకున్నాం అనుకో దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు దీవిస్తాడే ఇదే ప్రైమరీ గాస్పల్ గోల్ అని అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ప్రపంచ ఇండియా ఇప్పుడు ఇండియాలో రిచెస్ట్ పర్సన్ అంటే మనకు తెలుసు అంబానీ మీరు క్రిస్టియన్ అని అడగండి కింది మ్యూజిషన్ అవుతాడు అంతే ఎందుకంటే వారు ఆరాధించే దేవుడు వేరే ఇప్పుడు దేవుని బట్టి ఆశీర్వాదం వస్తుందంటే ఇప్పుడు అతని దేవుడే నిజమైన దేవుడు అవుతాడు కదా మన దేవుడు కన్నా బలమైన దేవుడు అవుతాడు కదా ఈ సంగతి ఒక మాట అంటున్నాడు నేను ప్రేమించలేదు అంటున్నారు కదా వారందరూ నేను చెప్తున్నాను రేపు వారిని మీ పాదాల చెంత పడేస్తాను వారు ఏం రియలైజ్ అవుతారంటే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి తనని వారు ఎరుగుదురు అది నేను చదువుతానండి అక్కడ లేదు కాదు మళ్ళీ నేను చదువుతాను తొమ్మిది యూదులు కాక ఏ తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పి స్మున్నా కూడా సఫర్ అయింది వీళ్ళతోనే తెలుసా అండి మీరు తొమ్మిది రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదిలో చేయ స్మున్నా అనే సంఘం కూడా యూదులు కాకయ్యా యూదులు మనం చెప్పబడు చెప్పుకుంటున్న వారే ఆ చర్చ్ను కూడా ఇబ్బంది పెట్టారు చిలదెల్లిగే సంఘాన్ని కూడా వారే ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ప్రేమైన వారు వారిని నేను రప్పించేదని వారు వచ్చి నీ పాదం లేదట పడి నమస్కారం చేసి ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించి తినని తెలుసుకున్నట్లు చేసేదను తొమ్మిదో పద వాక్యం చాలా ముఖ్యమైంది నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటే గనక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడాను ఒక బ్యాడ్ కూడా లేదు చూడండి ఈ చర్చ్ విషయంలో కాంట్రాస్ట్ ఏముందో తెలుసా అండి సఫరింగ్ ఉందండి ఈ చర్చ్ నిండా శ్రమ స్మోన్నలో కూడా అంతే కదండి ఒక్కటి కూడా బ్యాడ్ లేదు మరి కాంట్రాస్ట్ ఏంటి సఫరింగ్ 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 సేమ్ అండి ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే శ్రమ మనల్ని ఉంచినంత సద్భక్తితో ఏ స్థితి కూడా ఉండనివ్వదు నిజప్రేమైన వాళ్ళ శ్రమ మనల్ని ప్రభుకు ఉంచినంత సద్భక్ సద్భక్తితో ఏ స్థితి కూడా ఉండనివ్వదు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే అతిశయించేవాడు ప్రభు నందు అతిశయించాలండి అది శ్రమ దినమందు కూడా అవ్వాలి యోబు సహించిన వాడికి అంటే సహించి ఉన్నాడని మనం తెలుసుకొని ఉన్నాము కదా ఆయన ఇప్పుడు మీరు మాదిరిగా పెట్టుకున్నాడు భార్య వచ్చి అడిగిన మాట అది ఊహ కూడా కష్టం అనిపిస్తుంది అండి ఊహ కూడా కష్టమే ఆయన చేత మేలు మాత్రమే అనుభవించాలా కీడు అనుభవింపత్తా కదా అనగలరా అండి మీరు మీ ఇంట్లో మీ భార్యతోనూ మీ భర్తతోనూ మాట అనగలరా అనడానికి సిద్ధపడాల్సిన జీవితాలు మనది వివాహంలో ఉన్న ఒక గొప్ప స్థితి ఏంటో తెలుసా ప్రియమైనారా ఒకరు పడిన ఎడల ఇంకొకరు కట్టడానికి కట్టాడండి దేవుడు వివాహ నిబంధనలో సాతాన్ తీసుకొచ్చింది ఏంటో తెలుసా అండి కట్టడానికి కాదు ఫ్రీమైన భర్త ఏ అన్నాడంటే ఏ ప్లేస్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు కూర్చొని ఎందుకు మనం అడగద్దు ఎందుకు మనం ఇట్లా ఉండొద్దు భార్య ఏ అన్నది అనుకోండి భర్త దగ్గర ఉండి ఏ ప్లేస్ చేస్తున్నాడు దాన్ని దానికి అది అలా కాదు దేవుని చేత మనం మేలు మాత్రమే అనుభవింపన కీడు అనుభవింప తగదా అన్నటువంటి విషయం లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ అబ్బో ఆర్గ్యుమెంట్ చాలా పెద్దదండి ఇలా మాట్లాడుకుంటే కానీ నమ్మడానికి ప్రయత్నం చేయండి హిలదెలికే సంఘము ప్రభు దృష్టికి ఇంత గొప్పగా కనపడడంలో ఏమి వీళ్ళకు దోహదపడింది అని అంటే వారు ఉన్న స్థితి అదే అంటున్నాడు నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావు అంటే నువ్వు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గై కొంటేవి గనుక లోక అంటే భూ భూ నివాసులను శోధించుట లోకం అంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడేది ఇంకా కాపాడతాను అంటున్నాడు అండి దేవుడు పన్నెండు చివరిగా చూడాలి జయించు అన్ని ఆ దేవుని ఆలయంలో ఒక స్తంభముగా చేసేదను ఆ తర్వాత అంటున్నాడు అందులో వాడు ఇక మీదట ఎన్నటికీ వెలుపలికిపోడు మరియు నా దేవుని పేరును పరలోకంలో నా దేవుని యొద్ద నుండి దిగివచ్చుచున్న నూతనమైన ఎరుశలేమను నా దేవుని పట్టణ పేరును నా కొత్త పేరును వాని మీద రాసేదను సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గల వాడు విని ఈ చర్చ్కి ఇచ్చినవి ఆ ప్రామిసెస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి ఈ చర్చ్ ఏమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు దేవుని స్తంభంలో మిమ్మల్ని ఒక స్తంభంగా చేస్తాను దేవుని ఆలయంలో మిమ్మల్ని ఒక స్తంభంగా చేస్తాను అదొకటే కాదు స్తంభంగా చేయడం మాత్రమే కాదు ఆ సంఘం స్తంభంగా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దాని మీద నేను పేరు రాస్తాను ఏం పేరు రాస్తాను నా దేవుని పేరు రాస్తాను పరలోకం నుండి దిగవచ్చు నూతనమైన ఎరుషలేమను ఒక పట్టణం ఉంది అది ఇరవై రెండు అధ్యయనంలో వెళ్తే మనకు వస్తుంది ఆ పట్టణం పేరు రాస్తాను దాంతో పాటు పెరగంతో ఉన్న మాటే నా కొత్త పేరు కూడా రాస్తాను ఆ స్తంభం మీద ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడు అని అంటే మీరు గూగుల్ చేశారనుకోండి ఇంట్రెస్టింగ్ గ
కానీ ఆ టౌన్ కానీ మీతో డెఫినియోసిస్ అని ఏదో పేరు చెప్పాను ఆ దేవి దేవత ఆరాధన క్రమంలో ఎలా ఉండేదండి ఆ టైంలో ఉన్నట్టండి బాగా వినండి వాళ్ళు ఆలయం కట్టుకుంటేనండి ఆ దేవి దేవతను ఆరాధించే వీటిలో ఎవరు గొప్పగా ఆరాధిస్తారో ఎవరు ముక్కుడు కేంచబడతాడో అతని పేరు ఆ ఆలయంకున్న స్తంభముల మీద చిక్కబడ్డం రాయబడ్డం అనేది ఒక ఆనవాయితాడండి ఆ టౌన్ లో మీరు అన్ని దేవతలకు సంబంధించిన ఒక ఆచారాన్ని చూస్తూ గొప్ప కొనివాడ పడుతుందని మీరు చూస్తున్నారు కదా అదైతే టెంపరీ నేను వచ్చినప్పుడు పంచభూతంలో మిక్కిటమైన వెన్నలతో లయమైపోయే దాంట్లో పోదాయి కానీ నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మీరు నా తరఫున బతికిన మీతో ఇచ్చే ప్రామిస్ ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు మేము దేవుని ఆలయంలో ఒక స్తంభంగా చేస్తాను ఈ ఆలయానికి కులగొడడం ఏం లేదండి యుగ యుగములు నిలిచే ఆలయం ఆలయంలో మిమ్మల్ని ఒక స్తంభంగా పెడతాను ఆ స్తంభంగా పెట్టిన తర్వాత మీరు ముఖ్యులు అని ఎలాగైతే సమాజం కొంతమంది చెప్పుకుంటుందో మీ మీ పట్టణంలో అలాంటి గుర్తింపు నేను మీతో ఎక్కడ ఇస్తానంటే భూ సంబంధంగా కాదు నా దేవుని ఆలయంలో ఇస్తాను దాని మీద పేర్లు రాస్తాను మీరు ముఖ్యులు అని కొంచెం గ్రహించడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందండి బట్ నేను ఫర్దర్ ఇయర్స్ చెప్పగలను అది వెరీ డీప్ ప్రామిస్ ప్రీమియన్ అలా చాలా లోతైన వాగ్దానం ఈ సంఘానికి చేయబడింది నా చాయిస్ అండి ఈ ఎడిట్ లో శ్రేష్టమైన వాగ్దానంగా నాకు ఏంతో వస్తుంది అంటే తెలియదేలిపోకి ఇచ్చింది బాగా కనపడుతుందండి తెరచు ఆలోచన చేయగలిగితే చాలా గొప్పగా ఉంటుందండి దేవుని ఆలయంలో నేను స్తంభంగా చేసేదను ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందంటే మనం ఇరవై రెండు అధ్యయానికి వెళ్ళామండి ప్రకటన గ్రంథంలో అసలు ఆలయం ఉండదు అంటాడు అండి అక్కడ అది వచ్చింది సమస్య మళ్ళీ ప్రకటన గ్రంథానికి వెళ్ళాం అనుకోండి దేవుడే ఇక వారి మీద తన గుడారం కప్పు ఇంకా మళ్ళీ ఏదో దేవుని ఆలయం ఉంటుందంటే ఉండదు బట్ అది అర్థం కాదు ప్రియమైన వాళ్ళ మీ కొంచెం సందిగ్ధంలో వదిలిపెట్టి ఉండొచ్చు నేను బట్ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ ఆలయంలో ఒక స్తంభంగా పెడతాను మిమ్మల్ని ఏ కారణాన్ని బట్టి ఏ కారణాన్ని బట్టి మీరు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొని మీరు నా కోసం ఉన్నారు నేను నా కోసం ఉన్నారు లోకమంతటి మితికి రాబోతున్న శోధన కాలంలో నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతాను నాలుగో అధ్యాయంలో చాలా ముఖ్యంగా చెప్తాను నీ మాటల్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇచ్చిన ప్రామిస్ చాలా శ్రేష్టమైనవి సారథి సంఘం నుంచి అయితే వేషధారణ వలన జీవించుతున్నా ఉన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ ఏ విధంగానైతే నీతి క్రియల విషయంలో యథార్థంగా లేక చచ్చిన స్థితిగా ప్రభువు కనపడుతుంది కానీ ఫిలదెల్పియా మాత్రం ప్రభువుకు ఎలా కనపడుతుంది అంటే సజీవంగా కనపడుతుంది ఎలా అంటే కొద్ది వారుగా ఉన్నారు నీకున్న శక్తి కొంచెం అయి ఉన్నాను నువ్వు నన్ను ఎరగనని మాత్రం అని లేదు నువ్వు నిలబడ్డావు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా నిన్ను ఈ రోజు వారైతే వేదన గురి చేశారో రేపు వారిని తీసుకొచ్చి నీ పాదముల చెంత పడేస్తాను పాదముల చెంత పడేసి నేను నిన్ను ప్రేమించి తినని తెలుసుకున్నట్లు చేస్తాను వాళ్ళు చేస్తాను ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో జయించువానిగా ఉండదు నువ్వు ఈ శ్రమలను ఈ జీవితాలను జయించువానిగా ఉంటే పడిపోకుండా ఉంటే రేపు నేను వచ్చినప్పుడు దేవుని ఆలయంలో ఒక స్తంభంగా చేస్తాను దాని మీద నేను పేరు రాసి పెడతాను అందరికీ గుర్తుగా ఉంటుందండి మేబీ మనం విశ్వసించగలిగితే బైబిల్లో రాయబడింది నిజమని నమ్మితే ఫిలదెల్పియా సంఘం గురించి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రామిస్ని రేపు మనం హెవెన్లో చూస్తాం ప్రేమైన వాళ్ళరా రికగ్నైజ్ చేస్తామండి మీరే ఆలోచించండి ఈ చర్చ్ పెరగం ఈ ఫిలదెల్పియాకి వెళ్ళిపోయి ఉంటే వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుని ఉండొచ్చండి ఎంత గొప్ప ఆదరణ ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇది మనకు ఎలా ఉందో తెలియదు ఎందుకంటే అంత అంటే యూదులు కాకయ్యే యూదులను చెప్పబడుకుంటున్న సాతాన్ని సమాజం వల్ల వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఎలైవ్గా ఉందండి సిచ్యువేషన్స్ అని మనకి ఎలా ఉందంటే ప్యాసివ్గా ఉన్నాయి కనుక ఏంటో అన్నట్టుగా ఉంది బట్ నిజంగా ఎవరేమైనా వాళ్ళరా చర్చ్ ఎంత అద్భుతంగా తీసుకొని ఉండొచ్చు ఈ మాటలు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే ఈ ఏడిట్లో వీళ్ళొక్కరే ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు అని అంటే ఏంటి చెప్పండి అసలు ఏంటి అవసరం ఆలోచించండి వంద నూట యాభై సంవత్సరాల తర్వాత వస్తే వైడబ్ల్యూసీ సంఘంగా పిలబడుతున్న ఈ సంఘం పరిస్థితి ఏంటి ఇది సజీవంగా ఉండాలి అని అంటే దేవుడిచ్చిన వాక్యాన్ని ఎంత బలంగా పట్టుకుని ఉండాలి ప్రియమైన వాళ్ళరా లాస్ట్ వర్డ్స్ అండి ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ వర్డ్స్ పేతుగా రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక మీరు చూడండి రెండవ అధ్యాయం ఇదే లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రియమైన వాళ్ళరా వచ్చే వారం ఒకటి లవదోకే గురించి కొంచెం లోతుగా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇట్స్ బిగ్ లెటర్ అండి అది కొంచెం ముఖ్యమైన వర్తమానం కలిగి ఉన్నటువంటి లేఖ అది మనం చూద్దాం వచ్చే వారం పేతుగా రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వాక్యాలు మెమరీ వర్స్ కూడా పెట్టుకోండి చాలా బాగుంటుంది అని మాట రెండవ అధ్యాయం పేతరిగా రాస్తున్న మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వాక్యాలు ప్రియులారా మీరు పరదేశులను యాత్రికులై ఉన్నారు గనక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీరాశులను విసర్జించి ఇక్కడి నుంచి చూడండి రెండవ వాక్యం పన్నెండు వాక్యం నుంచి అన్యజనులు మిమ్మును ఏ విషయంలో దుర్మార్గులని దూషించరో ఆ విషయంలో వారు మీ సత్క్రియలను చూచి వాటిని బట్టి దర్శన
మిమ్మల్ని ప్రేమించి అని వారు తెలుసుకునేటట్టుగా నేను చేస్తాను అన్నాడు ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంటుందండి మనంతా కూడా ఏమంటారు అన్ని జనులు మిమ్మల్ని ఏ ఏ విషయంలో మిమ్మల్ని దుర్మార్గులని దూషించరో ఏ కారణాన్ని బట్టి దుర్మార్గులు అంటున్నారండి మనల్ని ప్రభు బతుకమ్మన్న రీతిని బట్టి లోకం ఏముంటుందంటే మనం దుర్మార్గులో ఉంటుందటండి చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది మనం అనుకుంటాం అండి నాది నిజాయితీ యథార్థత నాది మంచి అని మనం అనుకుంటాం నిజం కదండి నిజం చెప్పాం అనుకోండి ఆఫీసులో ఎవరు చెప్పకుండా మనం చెప్తాం అనుకుంటాం అంటే ఎంత యథార్థము ఎంత నిజాయితీ ఎంత మంచితనం మనం అనుకుంటాం కానీ లోకం ఏమంటుందో తెలుసా దుర్మార్గులు అంటుందంటే మనల్ని అలానే అనాలి ప్రేమ అదే బ్లెస్సింగ్ కూడా క్రిస్టియా అండి అని ప్రూఫ్ అట్టండి అలాంటి వారితో ఏమంటున్నా అంటే నేను రేపు నేను వచ్చినప్పుడు దర్శన దినమున దేవుణ్ణి మహిమపరచినట్లు మీరు బతుకుతున్నారని సంతోషంతో అంగీకరించండి అందులో చాలా చాలా స్ట్రేంజ్గా ఉంటాయండి అన్యాయస్తుల పని వాళ్ళకు కూడా యజమానులకు లోబడమంటాడు చాలా చాలా బాగుంటాయి ఒకసారి చూస్తారండి పద్దెనిమిది కూడా ఒకసారి నేను చదువుతానండి ప్లీజ్ పద్దెనిమిది చూడండి పని వారులారా మంచి వారిని సాత్విక్ సాత్వికులై ఉన్న వారికి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకు పూర్ణ భయంతో లోబడి ఎంత కఠినంగా అనిపిస్తాను అండి నేను బైబిల్ చదివినప్పుడు అలా ఎట్లా బ్రవ్వా ఇది నేను ఎట్లా చేయగలుగుతా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మంచి వారిని సాత్వి సాత్వికులైన యజమానులకు మాత్రమే కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకు కూడా మీరు పూర్ణ భయముతో లోబడండి ఇవన్నీ ఎందుకు చేయగలం తెలుసా అండి పిల్లదేలిపోయి అర్థమైంది మనకు అర్థమైతేనే రేపు దర్శన దినమున ప్రభు మనల్ని చూపెడతాడు ప్రేమ మేము అలా కొంచెం మీరు కలుపుకోవాలైతే ఆలయంలో స్తంభంగా చేస్తున్న నమ్మి మీనింగ్ మీకు అక్కడే తెలిసిపోతుందండి రేపు మనల్ని వారు అందరు ఎదుట నిలబట్టి ఒప్పుకుంటాడు ప్రభు ఆ గుర్తింపిస్తాడటండి ఏ కారణమును బట్టి ఒప్పుకొని ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొని ప్రభు నామమున నిలబడిన కారణాన్ని బట్టి చాలా మాట్లాడుకోవాలండి ఇలా ఇన్ ఫ్యూచర్ అండి కొద్దిగా భవిష్యత్తులో నేను చెప్పగలను కొన్ని సంగతులు స్థిరంగా అయితే సార్దీస్ నుంచి వేషధారణ వల్ల అది డెడ్ చర్చ్ అయిపోయింది బయట కార్యాలు చేస్తుంది కానీ బ్రతికలేదు ప్రభువుకి మారమన్నాడు వేషధారణల నుంచి యథార్థతలోనికి రమ్మాడు అదే ఫిలదేల్పి అయితే ప్రీమైన ఆర్లరా ఎంతో సఫర్ అవుతుంది కదా సఫరింగ్ బట్టే చాలా గొప్పగా ఉన్నామని ప్రోత్సహించాడు ప్రభు అదేవిధంగా ప్రభు చాలా గొప్ప వాగ్దానము అసంగమునకు చేసి ఉన్నాడు ఇంకా సజీవంగా ఉంది అని అంటే ఎంత గొప్ప స్థితి ఆలోచించాక సంగము లవదోకే గురించి వచ్చేవారం ఆలోచిద్దామండి తలలు